ఏషియా గ్రంథం ముప్పై ఎనిమిదో అధ్యాయం తొమ్మిదో వచ్చినాన్ని చదువుదాం బైబిల్ ఉన్న ఉన్నవారందరూ కూడా తెరిచి చూడండి ద బుక్ ఆఫ్ ఐజయా చాప్టర్ థర్టీ ఎయిట్ అండ్ వర్డ్స్ నైన్ ఏషియా గ్రంథం ముప్పై ఎనిమిది తొమ్మిదో వచ్చిన చదువుతున్నారు యూదా రాజ ఆరోగ్యము పొందిన తరువాత అతడు రచించినది స్తోత్రం చెప్దాం ఒకసారి హలలు ఈ మూడు రోజుల ఉద్యోగ సభల్లో మొదటి రోజు హన్న దేవుని నుండి ఒక అద్భుతం పొందుకున్న తర్వాత ఒక కుమారుణ్ణి దేవుడు ఇచ్చిన తర్వాత హన్న చేసిన స్థుతి కీర్తన పాడిన స్థుతి కీర్తన మొదటి రోజు మనం ధ్యానం చేశాం నిన్నటి దినం ఎర్ర సముద్రం చేల్చబడిన తర్వాత ఇస్రాయేల్ ప్రజలందరూ కూడా సముద్రాన్ని దాటి అద్దరికి చేరుకున్న తర్వాత మోషే మరియు అక్కడ ఉన్నవారు దేవుని సన్నిధిలో పాడిన కీర్తన గతించిన రోజు మనం ధ్యానం చేశాం ఈరోజు దాదాపు అలాంటి అనుభవమే సిమిలర్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇన్ సంబడీస్ లైఫ్ his name is hezekia hezekia anabade raju jeevithamlo oka bhayankaramaina paristhiti ochinappudu devudu ataniki aarogyanni kalugu chesi nilabettin tarvata atadu rachinchina oka amoolyamaina paata leda oka kirtana tan anubhavala saramanta kuda ee eshya grantham 38th adhyayamlo aa 9th vachana nundi konni vachanallu manam chustu untam ప్రియులర గమనించండి హిజ్గియా ఎవరు అని ఆలోచన చేస్తే బైబిల్ గ్రంథంలో యూదా రాజుల్లో పదమూడవ రాజు ఈ హిజ్గియా హీ వాజ్ ద థర్టీన్త్ కింగ్ ఆఫ్ కింగ్డమ్ ఆఫ్ జూడా యూదా రాజ్యంలో పదమూడవ రాజుగా విశేషమైన సంస్కరణలు చేపట్టి దేవుని కొరకు జీవించిన వ్యక్తి హిజ్గియా అతని గురించి బైబిల్లో రెండు వచనాల్లో చాలా ప్రాముఖ్యమైన విషయాలు నేను కనుగొన్నాను ఎందుకంటే ఒక వ్యక్తి గురించి మాట్లాడాలన్నప్పుడు బైబిల్ అతని గురించి ఏం సాక్ష్యం ఇచ్చిందో మనం చూద్దాం దినవృత్తాంతాల రెండవ గ్రంథం సెకండ్ క్రానికల్స్ చాప్టర్ థర్టీ వన్ వర్డ్స్ ఇస్ ట్వంటీ అండ్ ట్వంటీ వన్ చదువుదాం చూడండి దినవృత్తాంతాల రెండవ గ్రంథం ముప్పై ఒకటవ అధ్యాయం ఇరవై మరియు ఇరవై ఒక వచనాలు వచ్చెను తన దేవుని ఆశ్రయించుటకై తన దేవుని ఆశ్రయించుటకై దేవుని మందిర సేవ విషయమందే దేవుని మందిర సేవ విషయమందేమి ధర్మశాస్త్ర విషయమందేమి ధర్మశాస్త్ర విషయంలో గాని ధర్మం అంతటి విషయమందేమి ధర్మం అంతటి విషయం అందేమి తాను ఆరంభించిన ప్రతి పని చూడండి తాను ఆరంభించిన ప్రతి పని అతడు హృదయపూర్వకముగా జరిగించి అతడు హృదయపూర్వకంగా జరిగించి వర్ధిల్లెను దేవుని స్తోత్రం చెప్దాం దేవుని పని ఎలా జరిగించాడు అతను హృదయపూర్వకంగా జరిగించి వర్దిల్లాడు అనే మాట దేవుని సేవను యథార్థంగానో నమ్మకముగాను దేవునికి అనుకూలంగానో జీవించిన గొప్ప వ్యక్తి హిస్కియ పదమూడవ రాజు తన జీవిత కాలంలో ఇరవై తొమ్మిది సంవత్సరాలు యూధారాజ్యాన్ని పరిపాలన చేశాడు ట్వంటీ నైన్ లాంగ్ ఇయర్స్ ఇరవై తొమ్మిది సంవత్సరాల పరిపాలనలో అనేకమైన సంస్కరణలు తను చేపట్టాడు చరిత్రను మనం ఆలోచన చేస్తే క్రీస్తు పూర్వం ఏడు వందల పదిహేను నుంచి క్రీస్తు పూర్వం ఆరు వందల ఎనభై ఆరో సంవత్సరం వరకు హిస్కియ యూధ రాజ్యాన్ని పరిపాలన చేశాడు సెవెన్ ఫిఫ్టీన్ టు సిక్స్ హండ్రెడ్ అండ్ ఎయిటీ సిక్స్ మనకు తెలుసు కదా క్రీస్తు పూర్వంలో తేదీలు అన్ని పై నుండి క్రిందకు వస్తాయి ఇప్పుడేమో క్రీస్తు శకంలో ఒకదాని తర్వాత ఒకటి పెరుగుతూ వస్తూ ఉంటుంది రెండు వేల ఇరవై ఒకటి తర్వాత రెండు వేల ఇరవై రెండే వేస్తాము కానీ క్రీస్తు పూర్వంలో పై నుండి క్రిందకు డేట్లు వస్తూ ఉంటాయి కదా అందులో బట్టి సెవెన్ ఫిఫ్టీన్ నుంచి సిక్స్ హండ్రెడ్ అండ్ ఎయిటీ సిక్స్ వరకు హిస్కియా రాజు యూధారాజ్యాన్ని పరిపాలన చేశాడు ఇతని గురించి ఎన్ని విషయాలైనా మాట్లాడుకోవచ్చు కానీ ఒకనొక సందర్భంలో అతనికి ఒక వార్త వచ్చింది ఒక మెసేజ్ వచ్చింది అది ఎవరు తీసుకొచ్చారంటే ఒక సాదా సేద వ్యక్తిగా అది తీసుకొచ్చింది మైటీ ప్రాఫిట్ ఆఫ్ గాడ్ దేవుని యొక్క గొప్ప ప్రవక్తగా పిలువబడిన యషయా అనే దైవజనుడు ఆ వార్తను తీసుకొచ్చాడు దట్ వాజ్ ఇన్ ది డ్యాడ్ న్యూస్ ఆ వచ్చిన వార్త అంత మంచి వార్త ఏం కాదు కొంచెం చెడు వార్తే యషయా వచ్చి అన్నాడు హిస్గియా నీవు మరణం అవుతావు 
నువ్వు బ్రతకో నీళ్ళేం చేయి చెక్క పెట్టేసుకో అన్నాడు దట్ వాజ్ ఇన్ డీట్ అ బ్యాడ్ న్యూస్ ఆఫ్ కోర్స్ ఇంక నీ టైం అయిపోయింది హిస్కియ ఈ భూమి మీద నీ జీవితం ముగిసింది దేవుని దగ్గరికి వెళ్ళిపోవాల్సిన సమయం వచ్చింది లేదా నువ్వు మరణం అవుతావని యషియా ఎప్పుడైతే చెప్పాడో ఆ వార్త వచ్చిన తర్వాత లేదా ఆ నిర్ణయం ప్రకటించబడిన తర్వాత హిస్కియా యొక్క ప్రవర్తన అతని యొక్క బిహేవియర్ అతనికి పదిహేను సంవత్సరాల ఆయుష్ను మరలా తీసుకొచ్చినట్టుగా లేఖనల్లో మనం చూస్తాం మీరు ఈ యషియా గ్రంథం ముప్పై ఎనిమిదో అధ్యాయం కానీ రాజుల రెండవ గ్రంథం ఇరవయో అధ్యాయం కానీ మీరు చదివితే ఈ మాటలన్నీ కూడా అక్కడ కనబడుతూ ఉంటాయి యషియా అనే దావిజనుడు వచ్చాడు చెప్పాల్సిన మాట చెప్పాడు యువర్ టైమ్ ఈజ్ అప్ నీ సమయం ముగిసింది హిస్గియా అనగానే వెంటనే హిస్గియా ఆలస్యం చేయలేదు తడవు చేయకుండా గోడ తట్టు తిరిగి దేవుని సన్నిధిలో కన్నీళ్లు విడిచి ఏం చేశాడట ప్రార్థన చేశాడు he was a king of a great nation oka deshaniki raju 29 samasrala paripalana andistuna raju goppa charitrana moota kattukunna vaadu alanti vaadu goda vaipu tirigi em idichadata kannilu vidichadu bausha kanniti tho chesina prarthana edaithe undo ఆ ప్రార్థన కూడా ఎంత బ్యూటిఫుల్గా ఉంటుందంటే ప్రభువ నీ కృపతో నన్ను జ్ఞాపకం చేసుకో ప్రభువ అఫ్ కోర్స్ ఐ హ్యావ్ వెరీ గుడ్ థింగ్స్ ఇన్ మై లైఫ్ నా జీవితంలో నీ కోసం చేసిన చాలా చాలా మంచి పనులు ఉన్నాయి కానీ నిన్ను బ్రతిమాలుతుంది నీ కృప ద్వారా నన్ను జ్ఞాపకం చేసుకో నాయన నీ కృపతో నన్ను జ్ఞాపకం చేసుకోమని దేవుని సన్నిలో కన్నీళ్ళు విడిచి ప్రార్థన చేయగానే వాస్తవానికి దేవుడు చెప్పమన్న మాట చెప్పిన తర్వాత యషియా ఆ నడిమిశాలలోంచి బయటకు వచ్చేస్తున్నాడు వెళ్ళిపోతున్నాడు తన దారిలో హిస్కియా గారు ఉన్న రూములోంచి ఆ నడిమిశాలలోకి వచ్చి అంటే ఒక హాల్ లాంటిది ఉంటే దానిలోంచి యషియా గారు వెళ్ళిపోతా ఉంటే దేవుడు మరలా చెప్పాడు ఐజయా గెట్ బ్యాక్ టు ఐజకియా నువ్వు మరలా హిస్కియా దగ్గర తిరిగి వెళ్ళాలి ఐ హ్యావ్ ఎ గ్రేట్ మెసేజ్ ఫర్ హిమ్ ఐ హ్యావ్ ఎ న్యూ మెసేజ్ ఫర్ హిమ్ అతని కోసం నా దగ్గర మరొక సందేశం ఉంది ఏంటి ప్రభు అంటే నేను హిస్కియాను బాగు చేస్తున్నాను పదిహేను సంవత్సరాల ఆయుష్ను మరలా ఇస్తున్నాను దేవుని నా మనసు స్తోత్రం చెప్పండి హలోయ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ ఆఫ్ లైఫ్ ఇట్స్ అ గిఫ్ట్ ఆఫ్ గాడ్ దేవుని యొక్క బహుమానంగా మరలా పదిహేను సంవత్సరాల ఆయుష్ హిజికియాకి ఇస్తున్నానని దేవుడు వాగ్దానం చేశాడు ప్రియులారా ఎప్పుడైతే ఆ వాగ్దానం దేవుడు చేసి నెరవేర్చాడో తను ఆరోగ్యం పొందిన తర్వాత స్వస్థపరచబడిన తర్వాత విడుదల పొందిన తరువాత దేవుని నుండి ఒక అమోఘమైన అద్భుతమైన ఆశీర్వాదాన్ని పొందుకున్న తర్వాత హిస్కియా మౌనంగా ఉండలేదు దేవుని స్థుతించడం ప్రారంభించాడు దేవుని గనపరచడం ప్రారంభించాడు అతడు ఆ తర్వాత అధ్యాయాల తర్వాత వచనాల్లో రాసిన ప్రతి మాట కూడా తన లైఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఒక రోగము అతన్ని కబళించినప్పుడు ఒక భయంకరమైన అనుభవం అతను వెళ్ళినప్పుడు అతని యొక్క పరిస్థితులు ఎలా ఉన్నాయి అనేది వివరించుకుంటూ వచ్చాడు ఒక్కొక్క మాట వివరిస్తే అతని యొక్క హృదయంలో ఉన్న విషయాలు అతడు ఎలాంటి భయాందోళనకు గురయ్యాడు ఇవన్నీ కూడా స్పష్టంగా మనం చూస్తాం బట్ థ్యాంక్ గాడ్ గాడ్ డెలివర్డ్ హిమ్ ఫ్రమ్ ఎవ్రీ అఫ్లిక్షన్ ప్రతి శ్రమ నుండి ప్రతి ఇబ్బంది నుండి దేవుడు అతన్ని విడుదల చేశాడు ఈరోజు హిస్కియా జీవితంలో దేవుడు చేసిన ఆ మేళ్ళును అతడు జ్ఞాపకం చేసుకుని దేవుని స్థుతించిన విధానంలో మూడు ప్రాముఖ్య నిషాలు మీతో మాట్లాడతాను అందరూ జాగ్రత్తగా ఈ మాటలు వినాల్సిందిగా మనం చేస్తున్నాను హన్న మేలు పొందుకున్న తర్వాత దేవుని స్థుతించింది కొన్ని ప్రాముఖ్య నిషాలు ధ్యానం చేశాం మోషే మేలు పొందుకున్న తర్వాత దేవుని స్థుతించిన విధానం నిన్న ధ్యానం చేశాం ఈరోజు హిస్కియా దేవుని ఎలా స్థుతిస్తున్నాడు దేవుని లక్షణాలను ఎలా వర్ణిస్తున్నాడు ఆయన ప్రభావ వర్ణనతో తన జీవితం ఎలా నింపబడిందో ఈ యష్యా గ్రంథం ముప్పై ఎనిమిదో అధ్యాయాన్ని బేస్ చేసుకుని మూడు ప్రాముఖ్య విషయాలు మీతో మాట్లాడాలని నేను ఆశిస్తున్నాను నెంబర్ వన్ అదే యష్యా గ్రంథం ముప్పై ఎనిమిదో అధ్యాయం పదిహేను వచ్చి నుంచి చదవండి వర్డ్స్ ఫిఫ్టీన్ నేనే మందును నేనేమంటాను ఆయన నాకు మాట ఇచ్చాను చూడండి ఆయన నాకు మాట ఇచ్చాడు ఆయనే నెరవేర్చను ఆ మాట నెరవేర్చింది కూడా ఆయనే ఆయనే నాకు కలిగిన వ్యాకులమును బట్టి కలిగిన వ్యాకులమును బట్టి నా సంవత్సరములన్నీ నా సంవత్సరములన్నీ కూడా నేను మెల్లగా నడుచుకుంటాను నేను మెల్లగా నడుచుకుంటాను స్తోత్రం చెప్పండి హలలూయ నేనేమంటాను ఆయన నాకు మాట ఇచ్చాడు మాట నేను చేశాడు ఆయన నెరవేర్చాడు నీ దేవుడు ఎలాంటి తెలుసా నువ్వు ఎవరి దగ్గరికి వచ్చి ఆయన ఆరాధిస్తున్నావో తెలుసా 
ఆ దేవుడు మాట ఇస్తే దాన్ని నెరవేర్చే దేవుడు హలలుయ్య ఆయన మాట ఇచ్చి తప్పిపోయేవాడు కాదు లేదా ఒక వాగ్దానం ఇచ్చో ఒక మాట ఇచ్చో అవునా బాబు చెప్పానా ఏం గుర్తులేదయ్యా అనేవాడు కాదంట ఆయన ఆయన మాట ఇచ్చాడంటే ఆకాశం భూమి అయినా గతించిపోద్దేమో కానీ ఆయన మాటలు మాత్రం ఏమవో గతించవు గాడ్స్ వర్డ్ ఈజ్ సంథింగ్ స్పెక్టాక్యులర్ దేవుని మాటలు శక్తి గల మాటలు దేవుడు మాట ఇచ్చాడు దాన్ని నెరవేర్చాడు చాలాసార్లు మనం కూడా చాలామందికి చాలా మాటలు ఇస్తాం కదా వాగ్దానాలు చేస్తాం యూజువల్గా పెళ్ళిళ్ళ టైంలో భర్త బా భార్య భర్తలు ఇద్దరు కూడా ఆ పెళ్లి వేదిక మీద ఎన్ని ప్రమాణాలు చేసేసుకుంటారో చెప్పలే కలిమి ఎందును లేమి ఎందును ఆరోగ్యం ఎందును అనారోగ్యం ఎందును నేను పోషించి సంరక్షిస్తాను అని వాగ్దానం చేస్తాడు తీరా భార్యకి ఏమన్నా రోగం వస్తే మీ అమ్మగారి ఇంటికి వెళ్ళిపో పడలేకపోతున్నాను నీతో అంటాడు పెళ్లిలో మాత్రం మంచి ప్రమాణమే చేశాడు కదా ఆరోగ్యం ఎందు కూడా నిన్ను అనారోగ్యం ఎందు కూడా నిన్ను ఏం చేసేస్తాను సంరక్షిస్తాను అన్నాడు కానీ కొంతమంది చేయట్లే ఒకవేళ మ్యూచువల్ అండర్స్టాండింగ్లో వాళ్ళ అమ్మగారు బాబు మా ఇంటికి పంపించండి కొంచెం కుమార్తెను బాగా చూసుకుంటాం అని అడిగితే పంపించడం తప్పు అని నేను అంటలేదు కానీ కొంతమంది ఎవరికైనా సహాయం చేయాల్సి వస్తే ఎంతగా తప్పించుకోవడం ప్రయత్నం చేస్తారో కొన్ని జీవితాలు చూస్తే అర్థం అవుతా ఉంటాయి భార్య లేని తక్కువైన వాళ్ళు ఏం కాదు వాళ్ళు కూడా మీకు లోబడతాను అని దేవుని సన్నిలో ప్రమాణం చేస్తారు మిమ్మల్ని ప్రేమిస్తాను గౌరవిస్తాను అంటారు కానీ ఆ ఒక్కరోజు ఆ గౌరవం ఆ తర్వాత నుండి మరలా ఆ గౌరవం కనబడదేమో ఒక మాట జాగ్రత్త వినండి మనుష్యులు వాగ్దానాలు చేయడానికి త్వరపడతాడు కానీ దేవుడు వాగ్దానాలు నెరవేర్చడానికి త్వరపడతాడు గట్టిగా చెప్పుళ్ళు కొట్టి దేవుని మాయం పరుచండి దేవుడు ఎప్పుడు కూడా వాగ్దానాలు నెరవేర్చడానికే ఆయన ఎలా ఉంటాడు ఎప్పుడు కూడా సిద్ధంగా ఉంటాడు సిద్ధంగా ఉంటాడు వాగ్దానాల దగ్గరికి వస్తే రాజకీయవేత్తల గురించి చెప్పాలంటే చాలా విషయాలు చెప్పేసుకోవచ్చు ఎలక్షన్లు వచ్చే సమయంలో మనుషులు అందరూ వాళ్ళకి ఎలా కనబడతారో తెలుసా దేవుళ్ళో కనబడతారు ఎందుకోసం ఇప్పుడు ఓట్లు వేయాలి కదా అందును బట్టి చిన్నపిల్లలను కూడా ఎత్తేసుకుని చిన్నపిల్లలకు కూడా తల్లి తండ్రి మాత్రమే చేసే పనులు కూడా ఆ ఎలక్షన్ టైంలో పిల్లలకి చేసేస్తారు కొంతమంది రాజకీయ వేత్తలు ఎందుకోసం తెలుసా ఓట్లు కోసం రాజకీయవేత్తలు చాలా ప్రమాణాలు చేస్తారంట ప్రపంచంలో ఒక నివేదిక ఇది నా మాట కాదు మన దేశం అనే కాదు ప్రపంచంలో అనేక దేశాల్లో ఎలక్షన్స్ టైం వచ్చినప్పుడు యూజువల్గా పాలిటీషియన్స్ ఏవో వాగ్దానాలు ఇవ్వడం ప్రతి చోట మనం చూస్తూనే ఉంటాం ఒక నివేదిక వరల్డ్ క్లాస్ ఒక నివేదిక చెబుతున్న విషయం ఏంటంటే సుమారుగా తొంభై శాతం మంది పాలిటీషియన్స్ అట ఇచ్చిన వాగ్దానాల గురించి అధికారం వచ్చిన తర్వాత పట్టించుకోరు అని తొంభై శాతం మంది పాలిటీషియన్స్ ఇలాగే ఉంటారని ప్రపంచంలో ఒక నివేదిక ఉంది అందరూ అలా ఉంటారని అంటలేదు కానీ చాలా మట్టుకు అలాగే ఉంటారట ఇది నా మాట కాదు ఎవరో చెప్పిన మాట అది కారణం ఏంటంటే వారికి అధికారం వచ్చేంత వరకు ఒకలా ప్రవర్తించేవారు అది వచ్చిన తర్వాత మరొకలా ప్రవర్తించేవాళ్ళు చాలామంది కనబడుతూ ఉంటారు గమనించండి కానీ నీ దేవుడు అలాంటోడు కాదట ఆయన వాగ్దానం ఇస్తే ఆయన ఏం చేస్తాడు వాగ్దానాన్ని నెరవేర్చాడు హిస్కీ అంటున్నాడు ప్రభావ నువ్వు మాట ఇచ్చావు మాటను ఏం చేశావు నెరవేర్చావు వాస్తవానికి హిజ్కియాకు మరణకరమైన రోగం వచ్చింది అని బైబిల్లో రాయబడింది బహుశా ఒక పుండు హిజ్కియాకు వచ్చినప్పుడు ఒక క్యాన్సర్ పుండు అనుకుందాం అది వచ్చినప్పుడు దేవుడు యష్యా ద్వారా మాట్లాడుతూ అన్నాడు అంజూరపు ముద్ద పట్టుకొచ్చి ఆ కురుపు మీద వేయమన్నాడు ఎప్పుడైతే అంజూరపు ముద్ద పట్టుకొచ్చి ఆ కురుపు మీద వేసారో బాగుపడ్డాడని బైబిల్ సెలవిస్తూ ఉంది మెడికల్ టెర్మినాలజీలో తెలుగులో అంజూరపు ముద్ద అనే మాట వాడారు కానీ మెడికల్ టెర్మినాలజీలో దాన్ని ఏమంటారంటే ఫిగ్ పాలిటీస్ ఫిగ్ పాలిటీస్ అనే పదం వాడారు అంజూరపు ముద్ద దానిలో అంజూరపు కాయల్లో ప్రాముఖ్యంగా కొన్ని మెడిసినల్ వాల్యూస్ ఉన్నాయని శాస్త్రవేత్తలు చెబుతూ ఉంటారు దేవుడు ఆ ముద్దును వేయమన్నాడు సో దేవుడు ఎప్పుడైనా మనల్ని ఒక అద్భుతం చేయాలనుకున్నప్పుడు గాడ్ ఈజ్ అ మెథడ్ దేవుడు ఒక పద్ధతిని ఆయన అనుసరించాడు నీవు మాట ఇచ్చావు ప్రభు ఆ మాటను బట్టి నన్ను ఏం చేశావు బాగు చేశావని హిస్కి చాలా చక్కని మాటను అక్కడ రాస్తూ ఉండాడు ప్రిల్లర గమనించండి మాట ఇచ్చి నెరవేర్చే దేవుడు మన దేవుడు రోమిలికి రాసిన పత్రిక నాలుగో అధ్యాయం లెట్స్ కమ్ టు ద బుక్ ఆఫ్ రోమన్స్ చాప్టర్ ఫోర్ 
and words 21 romeli rasina patrika 4 21 manam chadute devuni mahima parachi devuni mahima parachi aina vaagdanam chesina dani ni cheppandi aina vaagdanam chesina dani ni neravechutaku neravechutaku samardudani samardudani roodiga vishwasinchi roodiga vishwasinchi aa vishwasam valla balam nundenu ye vishwasanni aithe hrudayamlo kaligunnado attuvanti vishwasam valla em pondadu atanu balamu pondadu ఎవరి గురించి మాటలు రాస్తున్నాడు పౌలు గారు మొదటి శతాబ్దంలో పౌలు గారు రోమిలకు ఈ పత్రిక రాస్తూ ఆ అంతకు ముందు ఒక రెండు వేల సంవత్సరాల క్రితం జరిగిన ఒక సంఘటన ప్రస్తావిస్తూ ఇస్తూ ఉన్నాడు ఏంటి ఆ సంఘటన అంటే దెర్ వాజ్ అ మ్యాన్ కోల్డ్ అబ్రహాం ఇన్ ద బైబుల్ బైబిల్ గ్రంథంలో అబ్రహాము అనబడే వ్యక్తి ఉన్నాడు అతడు మూల పితృడిగా పరిగణించబడ్డాడు బైబిల్లో వన్ ఆఫ్ ది గ్రేట్ పేట్రియాక్స్ ఇన్ ద బైబుల్ అబ్రహాము ఇస్సాకు యాకోబు ఆ ముగ్గురు కూడా ఇస్రాయేల్ ప్రజలకు మూల పురుషులుగా మూల పితృలుగా పరిగణించబడ్డారు అండ్ అబ్రహాం బిలీవ్డ్ ఇన్ గాడ్ దేవుని ఎందు విశ్వాసం ఉంచాడట అటువంటి విశ్వాసము ద్వారా బలం పొందుకున్నాడట ఏంటి అబ్రహాములో ఉన్న విశ్వాసం అంటే వాగ్దానము చేసిన వాడు దాన్ని తప్పకుండా ఏం చేస్తాడు నెరవేర్చు వాడిని రూఢిగా నమ్మాడట అందరు బట్టే అటువంటి నమ్మిక అతనికి మహాబలాన్ని తీసుకొచ్చింది నూరేండ్ల ప్రాయంలో నూరేండ్ల వయసులో కూడా అబ్రహాము చక్కని బిడుగు జన్మను ఇవ్వడానికి అతనికి వచ్చిన బలము దేవుని నుండి వచ్చిన బలమే దేవుని నా మన స్తోత్రం కలుగునిగాక కల్దీ దేశంలో తన తండ్రి దగ్గర ఉంటున్న కాలంలో విగ్రహారాధనలో కొనసాగుతున్న ఆ కుటుంబాన్ని దేవుడు ఏర్పాటు చేసుకుని పిలిచాడు అబ్రహమా నేను చూపించే దేశానికి నువ్వు రావాలి దో ఇట్ వాజ్ an uncertain call for abraham to leave that place he trusted in god devuni and vishwasam unchi bayaldaredu ekkadiki vellalo teliyadu bahushya nenu anukuntanu sharamu gar adiguntaru emandi ekkadiki veldam andi teliyadu bayaldardam pada annadu adi etve pellalandi edo oka dari bayaldaradam mundu pada ani bayalderi pedi vishwasam tho usually ga manam edano prayanam chese tappudu asal ekkadiki veltunnam aa prayanam ela cheyali ఆ మోడ్ ఏంటి అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత ఎవరు మనం రిసీవ్ చేసుకుంటారు ఎవరి దగ్గర మనం ఉండాలి ఎంతకాలం ఉండాలి ఇవన్నీ ప్లాన్ చేసుకుని బయలుదేరతాం కానీ అబ్రహాము అలాంటివన్నీ లేవు దేవుడు అన్నాడు బయలుదేరిపోమన్నాడు అంతే బయలుదేరిపోయిన విశ్వాసంతో విశ్వాసులకు తండ్రిగా పిలవడం అబ్రహాము అడుగడుగున తన విశ్వాసాన్ని కనుపరుస్తున్నాడు ఎందుకు అతను దేవుని కోసం అన్ని గొప్పగారులు జరిగించాడంటే ఒకటే తన మనసులో ఉన్న ఆలోచన వాగ్దానం చేసినోడు ఖచ్చితంగా దాన్ని ఏం చేస్తాడు నెరవేరు డూ యూ బిలీవ్ దట్ నాయ్ ఈ రాత్రి నువ్వు నమ్ముతున్నావా నీకు మాట ఇచ్చాడు అంటే దేవుడు ఖచ్చితంగా ఆ మాట నెరవేర్చేవాడు నీకు మాట ఇచ్చాడు అంటే ఆ మాట నెరవేర్చడానికి దేవుడు కంకణబద్ధుడే గాడ్ ఈజ్ ఏబుల్ హీఈస్ క్యాపబుల్ ఆఫ్ ఫుల్ఫిల్లింగ్ ఆల్ హిస్ వర్డ్స్ అండ్ ప్రామిసెస్ తన వాగ్దానాలు తన మాటలు నీకు నెరవేర్చడానికి దేవుడు ఎప్పుడు కూడా ఆయన సమృద్ధుడైన విషయాన్ని మీరు గుర్తించాల ఋతు గ్రంథం మూడవ అధ్యాయం పద్దెనిమిది వచ్చిన చదవండి ఒకసారి ఎంత అద్భుతమైన మాట బైబిల్లో ఉంటుందంటే ఆ మాట చదివిన ప్రతిసారి నాకు గూస్ బంప్స్ వస్తూ ఉంటాయి రూత్ చాప్టర్ త్రీ అండ్ వర్డ్స్ ఎయిటీన్ అప్పుడు ఆమె నా కుమారి నా కుమారి ఈ సంగతి ఈ సంగతి నేటి దినమున నెరవేర్చితే నేటి దినమున నెరవేర్చితేనే గాని ఆ మనుషుడు ఊరకుండా ఆ మనుషుడు ఊరకుండా గట్టిగా చెప్పలు కొట్టి దేవుని మాయం పరచండి నయోమి ఒక మనిషి గురించి మాట్లాడుతుంది అతని గురించి నా ఒక మంచి సాక్షి ఉంటే తెలుసు సార్ నేటి దినమున ఆ సంగతి నెరవేరిస్తేనే కానీ అతడు ఊరుకోడో ఆ మాటను మనం ఇలా అప్లై చేసుకుందాం మన జీవితాలకి ఈ రోజున ఈ దినమున ఆ సంగతి ఏ సంగతి అయితే నీ మనసులో ఉందో దేనికోసం అయితే నువ్వు ప్రార్థన చేస్తున్నావో ఏ అద్భుతం పొందాలని దేవుని దగ్గరికి వచ్చావో ఏ అద్భుతాన్ని చూడాలని సమస్తాన్ని విడిచి మతాన్ని కులాన్ని ప్రాంతాన్ని జాతిని కొన్నిసార్లు లోకసంద మనుషులను కూడా విడ విడిచి దేవుని దగ్గరికి వచ్చావో ఆ సంగతి నెరవేరిస్తేనే కానీ నా దేవుడు నా ప్రభు అని ఏసయ్య ఊరో కొనడో దేవుని నా మను స్తోత్రం కలిగిన గాక వాట్ ఏ ప్యాషన్ ఆఫ్ మై గాడ్ బోయజ్ గురించి మాట్లాడుతున్న మాటది ఆ మాట విన్నప్పుడల్లా చదివినప్పుడల్లా నేను దేవుల్లో పరవశిస్తూ ఉంటాను కారణం ఉంటుంది తెలుసా ఒక బోయజే నరమాత్రుడే ఊపిరున్న మనిషే ఈ సంగతి నేటి దినమున జరిగిస్తేనే కానీ ఊరుకోడని అతని గురించి సాక్ష్యం చెబితే నా దేవుడు ఇంకెంత గొప్పోడు ఆయన ఒక మనిషి కన్నా గొప్ప దేవుడైన మన ప్రభు ఆయన అనుకున్న సంగతి నీ జీవితంలో నెరవేరిస్తేనే కానీ ఆయన ఊరుకోడో 
యోసేపు గురించి చాలా సందర్భాల్లో మనం వింటున్నాం యోసేపును ఐగుప్తు సింహాసనం మీద కూర్చోపెట్టాలనే దేవుని ప్రణాళిక అయితే ఏ ఒక్కరైనా ఆ ప్రణాళిక నుండి దేవుని తప్పించగలిగారా తప్పించలేదు ఎవరు తప్పించలేదు చెరసాళ్ళు తప్పించలేవు యోసేపు అన్నలు తప్పించలేకపోయారు ఫతీఫరు భార్య తప్పించలేకపోయింది అడుగడుగున అపవాది ఎన్నో శ్రమలు ఇబ్బందులు కూడా ప్రియులర యోసేపు నడిపించినప్పటికీ కూడా అవన్నీ కూడా తన అనుభవాల సారముగా యోసేపు తీసుకుని దేవుని వైపు చూశాడు కాబట్టి దేవుడు తీసుకెళ్ళి ఒక స్థానంలో నిలబెట్టాడు దేవుడు నిన్ను ఆశీర్వదించాలనుకుంటే ఆ ఆశీర్వాదం ఏ ఒక్కరో ప్రక్కకు తప్పించలేరో ఒకవేళ మనుషులు నీకు ఏదైనా మేలు చేద్దాం అనుకున్నప్పుడు ఎవరో వెళ్ళి నీ మీద తప్పుగా చెప్పో నీ గురించి అలా చెప్పో ఎలా చెప్పో కొంతమంది ఆపే ఇచ్చేమో కానీ ప్రియులరా దేవుడు మాత్రం అలాంటోడు కాదు దేవుడు మాత్రం అలాంటోడు కాదు ఆయన నేను నిలబెట్టాలనుకున్నప్పుడు ఖచ్చితంగా నీ జీవితంలో అద్భుతం చేయడానికి ఆయన ముందుకు వస్తాడు నా జీవితంలో ఎన్నో విషయాలు నేను చెప్పగలను దేవుని మహిమార్థం ఒక విషయం చెప్తాను చూడండి ఒకసారి నేను సేవలోకి వచ్చిన తర్వాత యవనకాలంలో గంభీరమైన పరిచర్య కొనసాగుతున్నప్పుడు అఫ్ కోర్స్ ఎన్నో అవసరాలు సేవలో ఉండేవి చాలా అవసరాలు జరుగుతున్నప్పుడు సింగపూర్లో ఒక పాస్టర్ గారు నన్ను ప్రత్యేకంగా కలుసుకుని బ్రదర్ వెస్లీ ఐ హర్డ్ ఎ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్ అబౌట్ యూ నీ గురించి చాలా విషయాలు మేము విన్నాం చాలా అద్భుతమైన పరిచర్య మీరు చేస్తారని తెలిసింది వీ వుడ్ లైక్ టు సపోర్ట్ యువర్ మినిస్ట్రీ మీ పరిచర్యను సపోర్ట్ చేద్దాం అనుకుని మేము ఆశిస్తున్నామని ఆయన తన యొక్క అభిప్రాయాన్ని వెల్లడి చేశాడు అండ్ ఐ టోల్డ్ హిమ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ పాస్టర్ గారు నా పరిచయ యొక్క భారాన్ని గుర్తించి మీరు ముందుకు వచ్చినందుకు చాలా కృతజ్ఞతలు అని చెప్పి నేను వచ్చేసాను వచ్చిన తర్వాత ఈయన ఏదో చేస్తానన్నాడు కదా అని చెప్పి కనిపెడుతున్న సందర్భంలో కొంతకాలం తర్వాత నాకు తెలిసిన ఒక విషయం ఏంటంటే ఆయన నా పరిచయను సపోర్ట్ చేద్దాం అనుకుని ఆయన నిర్ణయించుకున్న తర్వాత ఎవరో మన రాష్ట్రంలోని ఒక ఆయన వైజాగ్లో ఉంటాడు ఓ పాస్టర్ అతను అతనితో కలిసి వెస్లీ గారికి మీరు సపోర్ట్ చేయడం ఏంటండి ఆయన హీఈస్ అ బాండ్ విత్ సిల్వర్ స్పూను అసలు వాళ్ళ ఇల్లు కానీ లేకపోతే వాళ్ళ పరిచయ కానీ ఎంత గొప్పదో మీ సహాయం ఏమైనా అక్కర్లేదండి వాళ్ళు చాలా రిచ్ అండి అబ్బో వాళ్ళ పేరెంట్స్ కానీ వాళ్ళ తాత మొత్తాతలు కానీ చాలా గొప్పవాళ్ళు అండి వంశపారింగ పరంగా బోళ్ళు అంత ఆస్తులు వచ్చేసినండి వాళ్ళకి అలాంటి వాళ్ళకి ఎందుకని మీరు సపోర్ట్ చేయడం నాలాంటి వాడు సపోర్ట్ చేయండి అని చెప్పి మరి ఆయన ఏం చెప్పాడో తెలీదు ఈయన చేస్తానన్న ఆయన మౌనం అయిపోయాడు నేనైతే వాటి కోసం ఎప్పుడు ప్రాక్లాడలేదు నేను ఎప్పుడు ఒకటే ప్రార్థన ప్రభువ నీ పరిచర్య నీది నీ సహాయం ఉంటే నాకు చాలు అని దేవుని వైపు చూస్తున్నాడు ఆయనే పిలిచి చేస్తానన్నాడు మరి చేయకుండా ఎందుకు మౌనంగా ఉన్నాడంటే ఆ తర్వాత తెలిసింది ఒక అతను మధ్యలో నిలబడి ఏదేదో చెప్పేసి చెప్పాడు అంటే ఇదే వాళ్ళు చాలా రిచ్ అది ఇది అని చెప్పేసి ఆ సహాయం రాకుండా చేశాడు ఆ సందర్భంలో దేవుని సంలో ప్రార్థన చేశాను ప్రభువ పరిస్థితి నీ చేతిలో పెడతాను దేవుడు అన్నాడు నేను నీ పరిచయను దీవించానని రుజువుపరచడానికి నీ పక్షంగా నిలబడతాను అలాంటి సహాయాలు ఏమి లేకుండానే ఉన్నత స్థితి నడిపిస్తానని దేవుడు వాగ్దానం చేశాడు దేవుడు నా మనస్తోత్రం కలను గాక ఈరోజుకి నేను చెబుతాను ఒకటే మాట ఈ రోజున పరిచయ ఎంత ఉన్నతమైన స్థితిలోకి వచ్చిందంటే దీని మహిమ ఎవరికీ లేదు కేవలం నా దేవుడికి మాత్రమే ఉంది హలలుయ్య నో బడి కుడ్ సే ఈ రోజున జాన్ వెస్లీ గారిని మేమే సపోర్ట్ చేసాం మేము సపోర్ట్ చేయడం ద్వారానే ఆయన ఎంత పరిచయం చేస్తున్నాడని ప్రపంచంలో ఏ ఒక్కరూ చెప్పడానికి లేకుండా దేవుడు సహాయం చేశాడు కారణం ఏంటో తెలుసా ఆయన సామాన్యులైన ప్రజలు మీలాంటి దేవుని బిడ్డలు అందరూ కూడా చేతులేసి అందరూ కూడా దేవుని కార్యాలను ప్రోత్సహించడం ద్వారా ఇంత ఘనమైన పరిచయ జరుగుతుంది తప్ప ఒక ఆర్గనైజేషన్కో లేకపోతే ప్రపంచంలో ఉన్నతమైన ఒక పరిచయకో దేవుడు ఆ మహిమను ఎప్పుడు ఇవ్వలేదు ఎందుకు ఈ మాట చెబుతున్నాను తెలుసా నీ దేవుడు ఎంత గొప్పవాడు అంటే నిన్ను ఆశీర్వదించాలనుకుంటే ఎంతమంది అడ్డు వచ్చినా ఆశీర్వాదాలు ఆగుతాయా లే బైబిల్ ఓనర్స్ అనే టీవీ కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించినప్పుడు మా తండ్రి గారు మొదటి ప్రోగ్రామ్కి సపోర్ట్ చేశారు నాకు పదివేల రూపాయలు నాకు ఇచ్చి నాయన దేవుడు నడిపిస్తాడని చెప్పారు అది పట్టుకుని నేను వెళ్ళాను హైదరాబాద్ ఆఫీస్కి వెళ్తే వాళ్ళు అన్నారు మూడు నెలలు అడ్వాన్స్ కట్టేయమన్నారు అన్ని డబ్బులు తేలదండి అన్నారు పోనీ ఒక ఒక ప్రోగ్రామ్కి తక్కువైతే అయినా పర్లేదు కట్టేసేయండి పర్లేదు అన్నారు వాళ్ళు నేను అన్నాను నా దగ్గర ఉన్నదే ఒక ప్రోగ్రామ్ కన్నా పైకి కిందకి చూసారు ఆయన ఒక్క ప్రోగ్రామ్ డబ్బులు పట్టుకొచ్చి టీవీలో ప్రోగ్రామ్ చేస్తానంటే ఈయన కొనసాగించగలడా లేదా రెండు వారాలు చేసి ఆపేస్తే పరిస్థితి ఏంటి అన్నట్టుగా చూస్తే నేను చెప్పాను ఒకటే ఏమండి నేను విశ్వాసంతో పరిచయ చేసే వ్యక్తిని విశ్వాసం మీద దేవుని మీద ఆధారపడే వ్యక్తిని నేను చెబుతున్నాను దేవుడు కంటిన్యూ చేస్తాడు 
మీరు ఏమాత్రం సందేహపడాల్సిన అవసరం లేదు ఈ మొదటి ప్రోగ్రామ్కి డబ్బులు తీసుకుని ఒక స్లాట్ నాకు ఇప్పించండి అన్నప్పుడు ఆ రోజు ఆ టైంలో శుక్రవారం ఫస్ట్ శుక్రవారం వచ్చేది ప్రోగ్రాం అంది ఆ తర్వాత మంగళవారం షిఫ్ట్ చేసిన తర్వాత ఈసారి బుధవారం ఒక ప్రైమ్ టైంలో మన ప్రోగ్రామ్స్ వస్తున్నాయి అఫ్ కోర్స్ ప్రతిరోజు మధ్యాహ్నం ఒంటి గంట కూడా శుభవార్తలు ప్రోగ్రామ్ వస్తూ ఉంది నేను చెబుతున్నాను ఇప్పుడు దేవుని మహిళ అర్థమయ్యే ఆ మొదటి ప్రోగ్రామ్కి మాత్రమే మేము డబ్బులు కట్టాం ఆ రోజు నుండి ఈ రోజు వరకు కూడా శుభవార్తలు ప్రోగ్రామ్ స్టార్ట్ చేసి పదమూడు సంవత్సరాలు ఒక్క ప్రోగ్రామ్ కూడా మరలా మేము కట్టలే దేవుని ప్రజలే కడుతున్నారు అంత ఎవరో దేవుని బిడలు ఎక్కడో ప్రేరేపించబడి దావిజీనుడ మీ వాక్యాల ద్వారా దేవుని పొందుతున్నామని దేవుని సేవకులుగా ప్రేమించి అనేక మంది తమ సహకారాన్ని అందించారు మొదట్లో వారిని ప్రోత్సహిద్దామని వారి పేర్లు వేసేవాళ్ళు ఇప్పుడు ఆ పేర్లు కూడా వేయలేకపోతున్నాం ఎందుకోసం తెలుసా అన్ని కార్యక్రమాలు దేవుడు నడిపించడానికి కారణం ఏంటో తెలుసా గాడ్ ప్రూవ్డ్ దట్ ఐఎమ్ విత్ మిస్టర్ వైస్లీ జాన్ వైస్లీ పక్షాన్ని నిలబడ్డానని దేవుడు రుజువు చేసుకున్నాడు కాబట్టి ఈ రోజున ఇన్ని ప్రాజెక్టులు మనం జరిగిస్తున్నామంటే ఐ నెవర్ ఇమాజిన్ ఇన్ మై లైఫ్ టైం నేను ఎప్పుడు అనుకోలేదు మన స్టేట్స్లో ఒక అరవై ఐదు ప్రాంతాల్లో ఎడ్యుకేషనల్ సెంటర్స్ నిర్వహిస్తామని ఎప్పుడు నేను అనుకోలేదు కానీ దేవుని కృపను బట్టి ఈ రోజున అనేక మంది ర్యాక్ పిక్కర్స్ చెత్తేరుకునే పిల్లలు ఒకప్పుడు మా మమ్మీ డాడీతో మా అమ్మ నాన్నతో కలిసి మేము కూడా పెద్ద ఎంత చెత్తేరుకుంటా ఉన్న వాళ్ళు ఈ రోజున చాలామంది మేము డాక్టర్లు అవుతాం ఇంజనీర్లు అవుతాం అని చెప్పగలుగుతున్నారంటే దేవునికే మహిమ పిల్లలు ఖచ్చితంగా దేవుడు నిలబెడతాడు వాళ్ళని అద్భుతాలు వారి జీవితంలో జరిగిస్తాడు చిన్నప్పుడు మేము స్కూల్లో చదువుకుంటే పాఠ్యపుస్తకాలు మా సీనియర్ల దగ్గర అడిగి తెచ్చుకునేవాళ్ళం పాఠ్యపుస్తకాలు కొనుక్కోవడానికి డబ్బులు లేని పరిస్థితి చదువుకునేటప్పుడు మా సీనియర్ల దగ్గరికి వెళ్ళి ఏమండి మీరు చదివేసుకున్నారు కదా సిక్స్త్ క్లాస్ బుక్స్ మీకు ఇంకా అక్కర్లేదు కదా మాకు ఇవ్వండి అని తెచ్చుకుని మరలా వాటికి చక్కగా అట్టలు వేసుకుని చదివిన విద్యార్థులు మేము కానీ ఈ రోజున దేవుడు అనేక మందికి మేలుకరంగా దేవుడు చేశారు హలలుయ్య ఆ మాట నెరవేరిస్తేనే కానీ ఆ సంగతి నెరవేరిస్తేనే కానీ ఆయన ఓరకుండడో చాలామంది అంటున్నారేమో బహుశా నీ జీవితంలో అద్భుతాలు జరగవు ఆశ్చర్యకార్యాలు జరగవు దేవుడిని పట్టించుకోడు ఆయన నిన్ను వదిలిపెట్టేశాడు ఆయన నిన్ను ఏ విధంగానూ ఉద్ధరించలేడని చాలామంది నిన్ను చూసి హేళనకరమైన మాటలు మాట్లాడుతున్నారేమో బోయజు గురించి నయం చెబుతా ఉంది ఈ సంగతి నెరవేరిస్తేనే కానీ అతను ఊరుకోడంటే నా దేవునికి ఆ మాటను ఆపాదిస్తే నా దేవుడు ఇంకెంత గొప్పవాడో మీరు ఆలోచన చేయండి ఈ రాత్రి మాట ఇచ్చాడు దేవుడు ఆ మాటను ఏం చేశాడు ఆయన నెరవేర్చాడు దట్ సైడ్ ఎంత అద్భుతమైన మాట మాట ఇచ్చి తప్పిపోయేవాడు కాదు మన దేవుడు ఇచ్చిన మాట నెరవేర్చేవాడు వాగ్దానాలు నెరవేర్చేవాడు పేతృభక్తుడు అంటాడు దేవుడు మనకు అమూల్యములను అత్యధికములనైన వాగ్దానాలు అనుగ్రహించాడట యేసు ప్రభు మనకి ఇచ్చిన వాగ్దానాలు ఎలాంటివంటే అమూల్యమైన వాగ్దానాలు అత్యధికములైన వాగ్దానాలని పేతృభక్తుడు తన పత్రికలో రాశాడు ఈ రాత్రి మాట ఇచ్చిన దేవుడు నెరవేర్చేవాడు గనుక ఆయన వైపు మనం చూద్దాం మనుష్యులను ఆశ్రయించుట కంటే యహోవాని ఆశ్రయించుట మేలు రాజులను నమ్ముకున్నట కన్నా యహోవాని ఆశ్రయించుట మేలు యేసు క్రీస్తు ప్రభువుని ఆశ్రయించి వారు మేలు పొందుతారు ప్రతి విషయంలో దేవుడు వారిని బలపరిచి నిలబెట్టువాడని లేఖనాల్లో స్పష్టంగా మనం చూస్తున్నాం హిజ్గీ అంటున్నాడు ప్రభు నువ్వు మాట ఇచ్చావు ఆ మాట నెరవేర్చావు ప్రభు నేను ఇకపై నెమ్మదిగా నడుచుకుంటాను నీ సన్నిధిలో నేను నడుస్తానని ఒక చక్కని కమిట్మెంట్తో కూడిన మాటను హిస్కియా తెలియజేస్తూ ఉన్నాడు రెండవ విషయం దగ్గరికి వద్దాం రండి ఆ హిస్కియా గారు చేసిన స్థుతి ప్రార్థనలో లేదా స్థుతి కీర్తనలో రెండో ప్రాముఖ్యమైన అంశాన్ని మనం చదువుదాం అదే ఏషియా గ్రంథం ముప్పై ఎనిమిదో అధ్యాయం ఈసారి పదహారో వచ్చి నుంచి చదవండి ఒకసారి ప్రభువా ముప్పై ఎనిమిదో అధ్యాయం యశ్యా గ్రంథం పదహారవ వచ్చిన అని ప్రభువా వీటి వలన మనుషులు జీవించుదురు వీటి వలన మనుషులు జీవించుదురు వీటి వలననే వీటి వలననే నా ఆత్మ జీవించు నా ఆత్మ సైతం జీవించుచున్నది నీవు నన్ను బాగు చేయదు చూడండి నీవు నన్ను బాగు చేయదు నన్ను జీవింప చేయదు జీవింప చేసేవాడవు నీవే నీవు నన్ను బాగు చేసేవాడవు మరియు నన్ను జీవింప చేసేవాడు ఇప్పుడు చెప్పండి మానవుడు బ్రతుకుతుంది వేటి వలన దేని వలన అంటే దేవుని నోటి మాట వలన మనుష్యుడు రొట్టె వలన మాత్రం కాదు కానీ దేవుని నోట నుండి వచ్చే ప్రతి మాట వలన జీవిస్తాడు అని లేఖనాలు చాలా క్లియర్గా సెలవిస్తున్నట్టుగా ఈరోజు మనం బ్రతుకుతున్నామంటే అది ఎవరి కృప అది దేవుని కృప మాత్రమే మీరేమనుకుంటారా కానీ నేను మాత్రం ప్రతిరోజు దేవుని స్థుతించే అంశం అదే దేవా నేను ఇంకా ఊపిరి తీసుకుంటున్నానంటే అది కేవలం నీ కృప మాత్రమే ఇఫ్ ఐఎమ్ స్టిల్ బ్రీతింగ్ లాడ్ ఇట్స్ యువర్ గ్రేస్ 
ఈ కరోనా వచ్చిన తర్వాత ప్రాముఖ్యంగా మనిషి యొక్క జీవితం యొక్క విలువ ఏంటో చాలా క్లియర్గా మనకు అర్థమైపోయింది కళ్ళ ముందే పిట్టల రాలిపోయారు చాలామంది ప్రజలు ప్రభుత్వ లెక్కలేయో కొన్ని చెబుతున్నాయి కానీ అంతకన్నా ఇంక ఎక్కువ మందే భవిష్యత్ చనిపోయి ఉంటారు ప్రపంచంలో ఒక కంటికి కనబడిన వైరస్ సృష్టించిన విధ్వంసం మన కళ్ళ ముందే ఇఫ్ యు ఆర్ స్టిల్ బ్రీతింగ్ ఇట్స్ గాడ్స్ గ్రేస్ ఇంకా మనం ఊపిరి తీసుకుంటున్నాం అంటే అది కేవలం దేవుని కృప మాత్రమే చెట్టుకొకరు పుట్టకొకరే ఫ్యామిలీలో నలుగురు నాలుగు హాస్పిటల్లో చేరి ఎవరు ఇంటికి వస్తారో తెలియదు ఎవరు ఇంటికి రారో తెలియని పరిస్థితులు ఎంతోమంది మూలిగిన రోజుల్లో దేవుడు మనల్ని భద్రపరిచాడు నడిపించాడు అంటే అది కేవలం దేవునికి మాత్రమే మహిమ గాడ్ హ్యాస్ అ ప్లాన్ ఫర్ యూ అండ్ ఫర్ మీ నీ పట్ల నా పట్ల దేవుడు కలిగి ఉన్న ప్రణాళిక గొప్పది కనుకనే మన జీవాన్ని ఆయన పొడిగిస్తున్నాడు హిస్కే అంటున్నాడు ప్రభు నన్ను బాగు చేసింది నువ్వే బహుశా కొంతమంది అంటారేమో అంజూరపు ఆ ముద్ద ఏమన్నా బాగు చేసింది ఏమో నేను అఫ్ కోర్స్ గాడ్ యూజ్ దేట్ బట్ గాడ్ ఈజ్ ద సోల్స్ ఆఫ్ అవర్ వెల్ బీయింగ్ మనం బాగు చేయబడుతున్నామంటే జీవిస్తున్నామంటే అది దేవుని కృప ద్వారా మాత్రమే యేసు ప్రభు వారి లోకానికి వచ్చిందే మనల్ని ఏం చేయడానికి చెప్పండి బాగు చేయడానికి వచ్చాడు ఆయన నూట ఏడో కీర్తన ఇరవై వచ్చిన మనందరికీ తెలిసిన వాక్య భావం కదా గాడ్ సెన్స్ ఇస్ వర్డ్ అండ్ హీ హీల్స్ దెమ్ దేవుడు తన వాక్కును పంపి చెప్పండి ఏం చేశాడట బాగు చేసిన అనే మాట ఉంది దేవుడు ఏం పంపించాడట తన వాక్యాన్ని పంపి తన వాక్కును పంపి ఏ మాట అయితే సకల చరాచర సృష్టిని కలుగు చేసిందో ఏ మాట అయితే దృశ్యమైనవి అదృశ్యమైన వాటిని కలుగ చేసిందో ఆ మాటే దేవుడు పంపి ఆ మాట ద్వారా దేవుడు మనల్ని అందరినీ ఏం చేశాడు ఆయన బాగు చేశాడు నేను కేవలం శారీరకమైన బాగు గురించి మాట్లాడడంలో మన బ్రతుకులను దేవుడు ఏం చేశాడు చెప్పండి బాగు చేశాడు ఇక్కడ మీలో చాలామంది నిలబడితే మీరు సాక్ష్యాలు చెప్పగలయ్యా ఒకప్పుడు దుర్భరమైన బ్రతుకున్నది అసహ్యమైన బ్రతుకున్నది పనికి మాలిన జీవితం ఉన్నది ఎలాంటి ఆలోచనలు ఉండేవో ఎలాంటి క్రియలు ఉండేవో ఎలాంటి భావాలు ఉండేవో పైకి చెప్పలేని పరిస్థితి నాది అలాంటి వాడిని దేవుడు మార్చాడండి దేవుడు నిలబెట్టాడండి ఆయన మమ్మల్ని బాగు చేశాడండి మా ఆలోచనలు బాగు చేశాడని మమ్మల్ని ముట్టాడని మీలో చాలామంది సాక్ష్యాలు చెప్పగలరు యేసు క్రీస్తు ప్రభు వారి లోకానికి వచ్చింది ఒక మతాన్ని స్థాపించడానికి ఆయన రాలేదు కులాల మధ్య చిచ్చులు పెట్టాలని దేవుని ఉద్దేశం కాదు ఒక జాతిని ఉద్ధరించాలని యేసు ప్రభు లోకానికి రాలేదు ఆయన ఈ లోకానికి వచ్చిన ఒకే ఒక కారణం ఏంటో తెలుసా మనుష్యుల జీవితాన్ని ఏం చేయాలని బాగు చేయాలి నన్ను బాగు చేశాడు ఆయన మీలో చాలామందిని బాగు చేశాడు ఆయన స్వరానికి లోబడే ప్రతి ఒక్కరు కూడా బాగుపడతనే ఉన్నారు హలో చాలామంది తెలియక అనుకుంటారు యేసు ప్రభుని నమ్ముకుని చాలామంది చెడిపోతున్నారు అంటారు ఈ రోజుల్లో చాలా విచిత్రమైన స్టేట్మెంట్ అది చెడిపోయిన వాళ్ళు బాగుపడుతుంటేనేమో చెడిపోయారు అన్నారు కొంతమంది బహుశా నాకు అనిపిస్తూ ఉంటుంది పాము కరిచినప్పుడు కూడా పరిస్థితులు తారుమారుగానే ఉంటాయట పాము కరిచినప్పుడు పరిస్థితులు ఎలా ఉంటాయి తారుమారుగా ఉంటాయి ఎవరికైనా పాము గరిచింది అనుకోండి విషయం రక్తంలోకి ఎక్కేస్తే వారికి బట్టుకెళ్ళి కొంచెం ఉప్పు నోట్లో వేసామనుకోండి చప్పగా ఉంది ఏంటంటారట వాళ్ళు ఉప్పు ఎలా మారిపోయింది అనమాట చప్పగా అయిపోయింది ఎందుకోసం లోపల ఏముంది విషం ఉంది ఆ విషయం లేనోడు ఉప్పు నోట్లో వేస్తే అబ్బా ఉప్పగా ఉందండి అంటాడు ఉప్పు ఉప్పగా ఉంటుంది కానీ చప్పగా ఉంటుందా ఉండదు పాము గరిచినోడికి మాత్రం చప్పగా ఉంటుంది ఉప్పు లేదా వేపాకు పట్టుకెళ్ళి నోట్లో వేస్తే యూజువల్గా వేపాకు చేదుగా ఉంటుంది కానీ పాము గరిచినోడు ఇంకొంచెం పెట్టండి సార్ తీగా ఉందంటాడు అయితే వేపాకు ఎందుకు తీగా అయిపోయిందో తెలుసా లోపల ఏముంది విషయం ఉంది చాలాసార్లు మంచోన్నేమో చెడిపోయారని చెడిపోయిన వాళ్ళనేమో ఇంక వీళ్ళు లేకపోతే ప్రపంచమే లేదన్నట్టుగా మాట్లాడతారు కొంతమందిని చూసి మంచోళ్ళేమో చెడిపోయారని చెడిపోయిన వాళ్ళు ఏమో మంచోళ్ళని అంటున్నారంటే లోపల ఏదో తేడా ఉందన్నమాట ఆ తేడానే బైబిల్ చెప్తుంది పాపం అని తారుమారైపోయిన ప్రపంచం తలక్రిందులైపోయిన ప్రపంచం బైబిల్ సెలవిస్తూ ఉంది యేసు ప్రభు ఈ లోకానికి వచ్చింది నీ మతం మార్చాలని కాదు ఈరోజు చాలామంది కంగారు పడిపోతారు మతాలు మారిపోతున్నారు మతాలు మారిపోయి ఎవరు మారిపోతున్నారు మతాలు మతాలు మారడం ద్వారా ఉపయోగం ఏమైనా ఉందా బోళ్ళ అందుమంది బోళ్ళు మతాలు మారుతున్నారు ఏ ప్రలోభాలు పడితే దానివల్ల ఏమైనా ఉపయోగం ఉందా లేదు అందరూ పడే పెద్దలు అన్నారు మనస్సును మార్చలేని మతాలు ఎన్ని ఉన్నా ఆత్మశుద్ధి లేని ఆచారాలు ఎన్ని ఉన్నా వాటి వల్ల ప్రయోజనం ఏమీ లేదు ఆత్మలో శుద్ధీకరణ లేకుండా నీ మనసులో పవిత్రత లేకుండా నువ్వు ఎన్ని ఆచారాలు ఆచరించిన ఆ రోజు ఈ రోజు ఈ రోజు ఆ రోజు అని చెప్పి ఎన్ని రకాలైన కార్యక్రమాలను చేపట్టి ప్రజల మధ్యలో చాలా భక్తి పూర్వడు అనే పేరైతే నీకు ఉంది కానీ నీ ఆత్మలో శుద్ధీకరణ లేకపోతే నువ్వు పరలోకానికి వెళ్ళలేవు 
చేసేవన్ని భయంకర కార్యాలు పైకి మాత్రం చాలా భక్తి పూర్లన్న ఒక ట్యాగ్ చాలామంది మెడల్లో వేసుకుంటున్నారు అవి నేను పర్లోకానికి చేర్చవాయి మనసును మార్చలేని మతాలు ఎన్ని ఉన్నా ప్రపంచంలో ఇప్పటికీ కొన్ని వందల మతాలు ఉన్నాయి రకరకాల మతాలు చాలామంది క్రియేట్ చేసిన వాళ్ళు ఉన్నారు మత స్థాపకులు చాలామంది ఉన్నారు ఆ మతాల వల్ల మనిషికి ఏమన్నా ప్రయోజనం వచ్చిందా దెబ్బలాటలు గొడవల గందరగోళాలు తప్ప యుద్ధాలు తప్ప మత ప్రాతిపదికన ఎన్ని రకాలైన ఈ రోజున యుద్ధాలు జరుగుతూ ఉన్నాయి కానీ యేసు ప్రభు మతాన్ని స్థాపించడానికి రాలేదే ఆయన బోధ ఎప్పుడు కూడా మత బోధ కాదే మత బోధకులు చాలామంది బోధలు చేశారు అవి ఎవరికి అర్థం కాలేదు లేదా అర్థం అయినా అవి జీవితంలో అన్వయించడానికి ఉపయోగపడలేదు కానీ యేసు ప్రభు చెప్పిన బోధలు జీవితానికి ఉపయోగపడే బోధ నిన్ను వల్ల నీ పొరుగు వారిని ఏం చేయమన్నాడు ఆయన ప్రేమించు అంతేగాని కనబడాలందరూ చంపేయమన్నాడు ఆయన లేదు కదా మనుషులు నీకు ఏం చేయాలని నువ్వు కోరుకుంటావో అవే మనుషులకు చేయమని దేవుడు వాగ్దానం చేశాడు లేదా ఒక మంచి మాట ఆయన చెప్పారు అందులో మతమేం కనబడుతుంది మనకి యేసు ప్రభు చెప్పిన ప్రతి మాట జీవితాన్ని బాగు చేసే మాట హలలుయ్య మళ్ళీ బాగు చేశాడు ఆయన ఈ రోజున ఎంతోమంది యేసు ప్రభు మాటలు విని బాగుపడ్డారు వారి జీవితాలు ప్రభుకు అప్పగించారు నేను చెప్పగలను దైవజీవనుడు ఒక మంచి సాక్ష్యాన్ని పరిచర్య ప్రారంభించిన ఇంతవరకు కూడా ఎన్నో విధాలుగా దేవుని సువార్త ఏ అవకాశం ఉంటే ఆ అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకుని కరోనా రాకముందు వరకు కూడా అనేక క్రూసేడ్లు మనం జరిగించాం రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా దేశవ్యాప్తంగా అనేక ప్రాంతాల్లో మీటింగ్ జరిగాయి ఎక్కడ నేను ఒకరోజు కూడా ఖాళీగా ఉండాలని ఎప్పుడు అనుకోలేదు ఎక్కడో చోట దేవుని వాక్యం చెప్పడానికి పరిగెడుతూనే ఉన్నాను ఆ మీటింగ్స్ ద్వారా దేవుడు ఎంతమందిని తన వైపు ఆకర్షించుకున్నారు ఎంతమంది జీవితాలు బాగుపడ్డాయో ఇరవై చాలామంది తల్లిదండ్రులు దేవుని స్థుతిస్తూ అయ్యా మా కుమారుల్లో గొప్ప మార్పు వచ్చింది లేదా నా కుటుంబంలో గొప్ప మార్పు యేసు ప్రభు యొక్క రాక ద్వారా ఆయన యొక్క ఆగమనం ద్వారా మా జీవితంలో మార్పును అనుభవిస్తున్నామని ఎంతోమంది సాక్ష్యం చెబుతున్నారు ప్రజల దగ్గర ముక్కు పిండి వసూలు చేసి ధనవంతుడిగా పేరు తెచ్చుకున్న జక్క ఇంట్లోనికి యేసు ప్రభు అడుగు పెట్టగానే అతనిలో మార్పు వచ్చిందా లేదా వచ్చింది అన్నాడు అయ్యా అన్యాయంగా ఎవరి దగ్గర అయితే తీసుకున్నానో ఐ విల్ గివ్ దెమ్ బ్యాక్ ఎవరు చెప్పారు యేసు ప్రభు అక్కడ కూర్చుని ఇది అది అని చెప్పాడు ఆయన ఆగమనంతోనే జక్క జీవితంలో ఏమొచ్చేసింది మార్పు వచ్చింది ఒక మహోదయం చీకటి తొలగిపోయింది అన్యాయం తొలగిపోయింది దేవుని కొరకు సాక్షిగా జీవించాడు ఎరుకో పట్టణంలో జక్కయ్య ఈరోజు నిన్ను నన్ను బాగు చేయడానికి లోక ఈ లోకానికి వచ్చిన ఏసయ్య హిస్కి అంటున్నాడు ప్రభు నీవు నన్ను బాగు చేస్తావు నీవు నన్ను ఏం చేస్తావు జీవింపజేస్తావు ఒక మంచి అనాలజీ మీకు ఇస్తాను చూడండి మార్కు సువార్త ఒకటో అధ్యాయం పంతొమ్మిది ఇరవై వచనాలు మనం చదివితే ఒక మాట నన్ను బాగా ఆకర్షించింది అదేంటో తెలుసా మార్కు సువార్త ఒకటో అధ్యాయం పంతొమ్మిది వచ్చి నుంచి చదవండి ఒకసారి ఆయన కొంత దూరం వెళ్ళి ఇంకొంచెం దూరం వెళ్ళి జబదయ్యి కుమారుడు యాకోబును జబదయ్యి కుమారుడు యాకోబును అతని సహోదరుడు అతని సహోదరుడికి యోహానును చూచను వారు దోనిలో ఉండి వారు దోనిలో ఉండి తమ వలలు బాగు చేసుకుని తమ వలలు ఏం చేసుకుంటారంటే వాళ్ళు బాగు చేసుకుని చుండరి ఇప్పుడు ఇరవై వచ్చి నుంచి చదవండి ఒకసారి వెంటనే ఆయన వారిని పిలువగా వెంటనే ఆయన వారిని పిలువగా వారు తమ తండ్రి అయిన జబదయ్యిని వారు తమ తండ్రి అయిన జబదయ్యిని లేఖనాలు సెలవిస్తున్న యేసు ప్రభు తన పరిచర్య ప్రారంభించినప్పుడు తన చుట్టూ ఉండడానికి కొంతమంది శిష్యులను ఏర్పాటు చేసుకోండి అనే పదం గ్రీకు పదం అనగా లర్న్ నేర్చుకునేవాడని అర్థం సో యేసు ప్రభు తనతో పరిచర్యలో పాలిభాగస్తులుగా ఉండడానికి పన్నెండు మంది శిష్యులను ఏర్పాటు చేసుకున్న ఆ ప్రక్రియలో దేవుడు ఒక్కొక్కరిని పిలుస్తూ ఉన్నాడు ఆయన ఇంకొంచెం దూరం వెళ్ళి స్తోత్రం చెప్పండి ఒకసారి హెలలు దూరం అనే దేవుడు ఆగిపోవాలా అయ్యా అంత దూరం ఎందుకు వెళ్తానని దేవుడు ఆగిపోవాలా కష్టమైన దూరమైన ఆయన వెళ్ళడే కారణం ఉండదు తెలుసా అక్కడ యాకోబు మరియు యోహానులు తమ వలలు ఏం చేసుకుంటున్నారట బాగు చేసుకుంటా ఉంటే ఏసు వారిని పిలువగా అనే మాట చూసాం ఇక్కడ మాట చెప్తాను జాగ్రత్త వినండి వారేమో తమ వలలు బాగు చేసుకోవాలనుకుంటున్నారు కానీ నా దేవుడు వారినే బాగు చేద్దాం అనుకున్నాడు దేవుడు నా మనసు స్తోత్రం కలుగాక హలలు వారేమో వలలు బాగు చేసుకునే ప్రక్రియలో బిజీగా ఉన్నారు కానీ నా దేవుడు వారినే బాగు చేయాలనే ఆశలో ఉన్నాడు కారణం ఏంటో తెలుసా సమాజం మారాలి అంటే వ్యవస్థలో కాదు మొక్క రావాల్సింది మార్పు మానవ హృదయంలో మార్పు రావాలి హలలు దేశం మారాలి అంటే 
ఎయిర్పోర్ట్లు మారాలని నేను చెప్పట్లా దేశం మారాలంటే రైల్వే స్టేషన్లు మారడం అని నేను చెప్పట్లా దేశం మారడం అంటే క్రికెట్ స్టేడియాలు మారడం అని నేను చెప్పట్లేదు దేశం మారడం అంటే పార్లమెంట్లు మార్చమని నేను చెప్పట్లేదు దేశం మారాలంటే బ్రతుకులు మారాలి జీవితాలు మారాలి ఆ మార్పును ఇవ్వడానికి నా ఏసే లోకానికి వచ్చాడు గట్టిగా చెప్పలు కొట్టి దేవుని మాయపరచండి మనుష్యుడు మానవుడు వలలు బాగు చేద్దాం అనుకుంటాడు కానీ నా ఏసయ్య బ్రతుకులు బాగు చేద్దాం అనుకున్నాడు అది లోకంలోకి వచ్చిన వాళ్ళకిను ప్రభువుకి ఉన్న తేడా అది చాలామంది నీ చుట్టూ ఉన్న పరిస్థితులు మార్చాలని ప్రయత్నం చేశారు కానీ ఏసయ్య ఉన్నాడు తెలుసా ఆ పరిస్థితులు మారాలంటే ముందు మారాల్సింది నువ్వు నీ చుట్టూ ఉన్న పరిస్థితులు బాగుపడాలంటే ముందు మారాల్సింది నీ హృదయం నువ్వు బాగుపడితే నీ చుట్టూ ఉన్న పరిస్థితులు బాగుపడతాయి ఇది ప్రభు చెప్పిన మాట అందుని బట్టి ఫిలాసఫర్ అంటాడు చేంజ్ ది వరల్డ్ బై చేంజింగ్ యువర్ సెల్ఫ్ ప్రపంచాన్ని మార్చాలనుకున్న ప్రతి ఒక్కడు కూడా ముందు మార్పు ఎక్కడ స్టార్ట్ అవ్వాలా ఇక్కడ స్టార్ట్ అవ్వాలా మన హృదయంలో మార్పు రావాలి ఆ తర్వాత ప్రపంచంలో మార్పు కోసం ఇప్పుడు అందరూ ప్రపంచాన్ని మార్చేద్దామనే కానీ బతుకులు మారడంలా ఇక్కడ జీవితాలు మారడంలా గిద్జోన్ అనబడే వ్యక్తి దేవుని చేత తాకబడినప్పుడు దేవుని చేత దర్శించబడినప్పుడు ఓ మై జీ మ్యాన్ ఆఫ్ వ్యాలర్ పరాక్రమ గల బలాడ్జుడా అని దూత ద్వారా పిలవబడినప్పుడు గిద్యోన్ గుర్తించాడు దేవుడు ఒక సాధారణమైన పరిస్థితి కోసం నన్ను ఎన్నుకున్నాడు ఆయన ఉద్దేశాలు నెరవేర్చడానికి దేవుడు నన్ను ఎన్నుకున్నాడు మిద్యానీయుల జీవితాల నుండి మిద్యానీయుల కబంధ హస్తాల నుంచి ఇస్రాయేల్ ప్రజలను విడిపించడానికి దేవుడు నన్ను ఏర్పాటు చేసుకున్నాడు కాబట్టి మార్పు అనేది మొదట నా దగ్గర స్టార్ట్ అవ్వాలనే తన ఇంటిలో దేవునికి అభ్యంతర కనుగొన్న దాన్ని మొట్టమొదట తొలగించాడు గిద్యోన్ దేవుని స్తోత్రం చెప్పండి హలూయ అందరూ బట్టి గిద్యోన్ అనేక మందికి ఎలా మారాడు ఆశీర్వాదకరంగా మారాడు చేంజ్ అనేది మొదట నీ నుండి స్టార్ట్ అవ్వాలి రివైవల్ అనేది మొదట నీ నుండి స్టార్ట్ అవ్వాలి కొంతమంది తల్లిదండ్రులు వచ్చి అంటారు వెసులు గారు మా పిల్లోడు మారేలా ప్రార్థన చేయండి ముందు నువ్వు మారేవా నీలో మార్పు ఉందా మా సంగతి వదిలేండి మా ఓడు మారితే చాలండి ముందు నువ్వు మారు ఆ తర్వాత అందరు మార్పు కోసం ప్రార్థన చేయి నీ జీవితం దేవుని చేతిలో పెట్టు మారు మనసు నూతన జన్మానుభవం నీలోనికి వచ్చిన తర్వాత దెన్ యూ హ్యావ్ ఎ బర్డ్ ఇన్ టు చేంజ్ అదర్స్ బైబిల్ సెలవిస్తున్న మాట ఇదే మొదట మార్పు అనేది ఉజ్జీవం అనేది మన నుండి ప్రారంభమైతే ఆ తర్వాత మనలోంచి వచ్చి ఆ జీవపు ఊట ప్రభు యొక్క మాటలు ఆయన యొక్క ప్రభావము అనేక మందిని ఏం చేస్తుంది అనమాట దేవుని కొరకు సిద్ధపరుస్తుంది నీవు నన్ను బాగు చేసావు ప్రభు ఈ శిష్యులు వలలు బాగు చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నారు కానీ ఏసయ్య వారినే బాగు చేయడానికి ప్రయత్నం చేశారు ఈ రాత్రి కాల సమయంలో నిన్ను నన్ను బాగు చేసి జీవింపజేసే దేవుడు మన దేవుడు అనే విషయాన్ని గుర్తించి ఆయన వాక్కు చోటిద్దాం ఆయన వాక్యానికి చోటిద్దాం ఒకవేళ నీ జీవితం అస్తవ్యస్తం అయిపోయిందా కుటుంబం అంతా కూడా చల్లా చెదిరైపోయిందా అనుభవాలన్నీ పాడైపోయా మనసంతా గలిబిలిగా ఉందా కలవరంతో ఉందా రాత్రులు పడుకుని నిద్రపడడం లేదా చి ఎందుకు బ్రతుకుతున్నానన్న ఆ తలంపుతో నువ్వు బ్రతుకుతుంటే ఈ రాత్రి రా ప్రభుకి ఇచ్చిన జీవితాన్ని ఆయన తన వాక్కును పంపి నేను ఏం చేస్తాడు ఆయన బాగు చేస్తాడు యూజువల్గా ఎవరికైనా క్యాన్సర్ వచ్చిందనుకోండి రేడియేషన్ అనేది ఇస్తారు ఆ రేస్ వారి మీద పడినప్పుడు పెద్ద ఎక్కువసేపు ఏమీ ఉండదు మేబీ ఒక్కొక్క సిట్టింగ్లో ఒకటి లేదా రెండు నిమిషాలు మాత్రమే రేడియేషన్ ఇస్తారు కానీ దానికి ప్రిపరేషన్ మాత్రం చాలా ఎక్కువసేపు ఉంటుంది ఆ రేడియేషన్ తీసుకునేటప్పుడు ఆ రేస్ పడుతున్నప్పుడు ఎక్కడైతే క్యాన్సర్ కణాలు ఉన్నాయో ఆ రేస్ పడి పడంగానే క్యాన్సర్ కణాలు ఏం చేస్తూ ఉంటుంది అనమాట చంపుతూ ఉంటుంది దేవుని వాక్యం కూడా అలాంటిదే ఆయన వాక్యాన్ని మనం వినడానికి దేవుని మందులో కూర్చుంటున్నాం అవకాశం ఉన్నప్పుడల్లా ప్రతి ఆదివారం శుక్రవారం దేవుని వాక్యాన్ని వినడానికి కూర్చున్న ప్రతిసారి ఆయన కృపా కిరణాలు మన మీద పడుతూ ఉంటే మనలో ఒక వినూత్నమైన మార్పులు మనం ఏ ఒక్కరు ఊహించలేని మార్పులు మీలో చాలామంది ఆ మార్పును గ్రహించి ఉంటారు అయ్యా ఒకప్పుడు ప్రతి చిన్నదానికి కోపం వచ్చేసేదండి నాకు కానీ ఈ రోజున చాలా సహనంతో ఉండగలుగుతున్నాను ఈ మార్పు ఎలా వచ్చిందో తెలుసా నువ్వు దేవుని సన్నిలో కూర్చోవడం ద్వారా ఒకప్పుడు చీటికి మాటికి ఏడ్చేదాన్ని కృంగిపోయేదాన్ని బలహీనపడేదాన్ని కానీ ఈ రోజున దేవుడు నాకు కొండంత బలాన్ని ఇచ్చాడు ఎలా వచ్చింది ఈ మార్పు అంటే దేవుని వాక్యం నిన్న ఏం చేసింది మారుస్తుంది దేవుని వాక్యం నిన్ను షేప్ చేస్తుంది తన చిత్తానుసారంగా ఆ మాట ఈ రాత్రి మనల్ని బ్రతికించే మాట మనల్ని నిలబెట్టే మాట మనల్ని బలపరిచే మాట నీ వాక్కు చేత నన్ను బాగు చేశావు నన్ను జీవింపు చేశావు ఎంత చక్కని మాట హిస్కే చెప్పాడు మూడో మాట చెప్పుకుని ముగిన ప్రార్థనలకు వద్దాం చూడండి ఐజయా చాప్టర్ థర్టీ ఎయిట్ అండ్ లెట్ అస్ రీడ్ వర్డ్ సెవెంటీన్ ఈ రోజున 
పదిహేడవ వచనాన్ని చదువుతున్న ముప్పై ఎనిమిది పదిహేడు మిక్కుటమైన ఆయాసము మిక్కుటమైన ఆయాసము నాకు నెమ్మది కలుగుటకు నాకు నెమ్మది కలుగుటకు కారణమైంది నీ ప్రేమ చేత చూడండి నీ ప్రేమ చేత నా ప్రాణమును నా ప్రాణమును నాశనం మనకు గోతి నుండి విడిపించి నాశనం అనే గోతులో నుండి ఏం చేశావు విడిపించి విడిపించితివి దేవుడు మనల్ని విడిపించాడట దేనికోసం లేదా దేని నిమిత్తం అంటే నీ ప్రేమ చేత అందరూ ఈ మాట నాతో చెప్పండి నీ ప్రేమ చేత అంటే హిజ్గియా దేవుని ప్రేమను ఆస్వాదిస్తున్నాడు అనుభవిస్తూ ఉన్నాడు ఒక మాట నన్ను చెప్పనివ్వండి హిజ్గియా కాలంలో ఇంకా యేసు ప్రభు ఈ భూమి మీదకి దిగి రాలేదు ఆయన ఇంకా సిలువ మీద మరణించలేదు ఆయన ఇంకా తన చేతుల్లో మేకులు కాళ్ళల్లో మేకులు కొట్టించుకోలేదు ఆయన ఇంకా మన నిమిత్తము సిలువ మీద మరణించలే బట్ స్టిల్ హిజ్గియా చెప్తున్నాడు ప్రభు అన్ని ప్రేమ చేత నన్ను విడిపించావు పాత నిబంధనలో ఉన్న వ్యక్తి దేవుని ప్రేమను అంతగా ఆస్వాదిస్తూ ఉంటే నూతన నిబంధన వారసులను మనము ఆయన ప్రేమను ఇంకెంతగా ఆస్వాదించాలి ఒకసారి ఆలోచించేయండి ఎందుకోసం అంటే ఈ రోజున నూతన నిబంధన సంఘంలో కొనసాగుతున్న మనందరి నిమిత్తం మన ప్రభు అని వేసే శిలువ మీద ఏం పెట్టాడు ఆయన ప్రాణాన్ని పెట్టాడు ఆయన దేవుని ప్రేమ అంటే ఏంటో రుజువుపరచబడింది శిలువ దగ్గరే క్రైస్ట్ డిమాన్స్ట్రేటెడ్ ఈజ్ లవ్ ఆన్ ద క్రాస్ దేవుడు తన ప్రేమను మన పట్ల వెల్లడిపరిచాడు ఎట్లనగా మనం ఇంకను పాపులమై ఉండగానే క్రీస్తు యుక్త కాలం మన మన కోసం ఏమయ్యాడట ఆయన చనిపోయాడని భక్తుడైన పౌలు గారు రోమ సంఘానికి రాస్తూ ఆ మాట వాడాడు క్రీస్తు ప్రేమ సంపూర్ణంగా నిర్వచించబడిన ప్రాంతం కలువరి సిలువ పాత నిబంధనలు ఉన్న హిజ్కియాయే దేవుని ప్రేమను అంతగా కొనియాడుతుంటే ఆయన ప్రేమను ఇంకా ఎక్కువగా అనుభవిస్తున్న మనము చెప్పండి ఇంకెంతగా దేవుని ఆరాధించాలో తెలుసా Every time when we come to the presence of God we need to thank him for his unconditional love. దేవుని యొక్క అనిర్వచన మన ప్రేమను బట్టి మనం దేవుని స్తుతించగలుగుతున్నాము. ప్రతి ఉదయాన నేను లేచిన తర్వాత నేను ఒక మాట చెప్పుకుంటాను నాతోనే అదేంటో తెలుసా జాన్ వెస్లీ యు ఆర్ లవ్డ్ బై గాడ్ నువ్వు దేవుని చేత ప్రేమించబడుచున్నావు ఆ మాటే నాకు ధైర్యం ఆ మాటే నా ఆధారం ఆ రోజంతట్లో గొప్ప స్ఫూర్తిని ప్రేరణను ప్రోత్సాహాన్నిచ్చే మాట నేను దేవుని చేత ఏం చేయబడుతున్నానో ప్రేమించబడుతున్నాను డూ యు నో దాట్ యు ఆర్ లవ్డ్ బై గాడ్ నో మ్యాటర్ వాట్ ఈస్ హ్యాపనింగ్ అరౌండ్ యూ గాడ్ ఈజ్ ఇన్ కంట్రోల్ నీ జీవితంలో ఎలాంటి ప్రతికూల వాతావరణ మధ్యన ఉన్నప్పటికీ కూడా ప్లీజ్ డోంట్ ఫోర్ గెట్ దట్ యు ఆర్ లవ్డ్ బై గాడ్ నువ్వు దేవుని చేత ప్రేమించబడుతున్నావని ఎప్పుడు కూడా మర్చిపోవద్దు ఆయన ప్రేమ వర్ణనకు అందని ప్రేమ హలలుయ భాషకు భాష్యానికి అందని ప్రేమ దేవుని ప్రేమ ఎంతమంది ఎన్ని రకాలుగా దేవుని ప్రేమను వర్ణిద్దామని ప్రయత్నం చేసినా అందులో ఇసుమంత అయినా వర్ణించలేనన్నాడు ఒక ఆయన నాలాంటి దేవుని సేవకులు చాలామంది నిలబడి గంటల 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 దేవుని గురించి వర్ణిద్దాం అనుకున్నా ఆయన ప్రేమలో కొంచెం కూడా వర్ణించలేమట ఎందుకోసం తెలుసా ఆయన ప్రేమ మనిషి ఊహకు మించిన ప్రేమ హలలుయ యూజువల్గా ప్రేమ అనగానే మనం కొంతమంది మన మనసులోకి వచ్చేస్తూ ఉంటారు భార్య ప్రేమ భర్త ప్రేమ తల్లి ప్రేమ తండ్రి ప్రేమ స్నేహితుల ప్రేమ లేకపోతే మరొకరు ఎవరో మరొకరు ఎవరో ప్రేమ ఇలాంటి ప్రేమలు మనకి గుర్తుకొస్తూ ఉంటాయి కానీ దేవుని ప్రేమ వీటన్నిటికన్నా ఉన్నతమైనది అతీతమైనది ఎందుకోసం తెలుసా ఈ ప్రేమలన్నీ కూడా మన నుండి ఏదో ఒకటి ఆశించి మనల్ని ప్రేమించే ప్రేమ కానీ దేవుడు ఒక్కడే ఏమీ ఆశించకుండా మనల్ని ఏం చేశాడు ఆయన ప్రేమించాడు దట్స్ అన్ యాప్సల్యూట్ లవ్ ఆ ప్రేమ వర్ణనకు అందని ప్రేమ పరమ గీతాల్లో ఒక సందర్భాన్ని మీకు జ్ఞాపకం చేస్తాను చూడండి ప్రేమ గురించి ఒక చక్కని వర్ణన పరమ గీతాల్లో మనం చూస్తాం ఎనిమిదో అధ్యాయం దానికి రండి పరమ గీతల గ్రంథం ఎనిమిదవ అధ్యాయం ఆరో వచ్చిన చదవండి ఒకసారి ప్రేమ మరణమంత బలవంతమైనది మొట్టమొదటిగా ప్రేమ ఎలాంటిది అంటే బలవంతమైనది అనే మాట అక్కడ రాశాడు ప్రేమ చాలా బలమైనది ఈర్ష పాతాళమంత కఠోరమైనది దాని జ్వాలలు అగ్ని జ్వాల సమములు ఇక్కడ ప్రేమ గురించి మాట్లాడుతూ అన్నాడు ప్రేమ జ్వాలలు అగ్ని జ్వాల సమములు అవి దేవుడు పుట్టించే జ్వాల అంటే లవ్ అనేది ఎక్కడ నుండి వస్తుంది అనమాట దేవుని దగ్గర నుండి వస్తుంది గాడ్ ఈస్ ద సోర్స్ ఆఫ్ లవ్ నిజమైన ప్రేమకు పునాది ఎవరు దేవుడు ఆ ప్రేమ దేంతో పోల్చబడింది అంటే ఆర్ప జాలని అగ్ని జ్వాలతో పోల్చబడింది మనుషుల ప్రేమలు ఆరిపోయే ప్రేమలేమో కానీ దేవుని ప్రేమ ఆరిపోని ప్రేమ దేవుని నా మనస్తోత్రం కలిగిన గాక రెండో మాట చదివితే చూడండి 
నీ హృదయం మీద నన్ను నామాక్షరముగా ఉంచుము నీ భుజమునకు నామాక్షరముగా నన్ను ఉంచుము ఏడ వచ్చిన మనం చదివితే సముద్ర జలము అగాధ సముద్రములో ఉన్న జలమంతా పట్టుకొచ్చి ప్రేమను ఆర్పజాలు దేవుని ప్రేమ జ్వాల మీద వేసిన ఆ జ్వాలను ఏం చేయలేంట నీళ్లు ఆర్పజాలవు ఆరిపోని ప్రేమ నదీ ప్రవాహములు దానిని ముంచి వేయ జాలవు దాన్ని ముంచి వేయ జాలవు ఆ తర్వాత మాట ఉంటే చూడండి ప్రేమకై ఒకడు తన స్వాస్థ్యమంతా ఇచ్చినను ప్రేమకై ఒకడు తన స్వాస్థ్యమంతా ఇచ్చేసిన తిరస్కారముతో అతడు త్రోసివేయ తిరస్కారముతో అతను ఏం చేయబడతాడు ఈ మాటకు అర్థం ఏంటంటే ప్రేమ డబ్బులతో కొనేది కాదు అని అర్థం అనమాట లోక ప్రేమలు డబ్బులతో కొనే ఇచ్చేమో మా అబ్బాయి పెళ్ళిడికి వచ్చాడండి అమ్మాయి ఎంత ఎత్తది కట్నం అమ్మాయి ప్రార్థన పొర్రాలండి అవన్నీ మాకు అక్కర్లేదండి ఎంత ఇస్తుంది చెప్పండి పెళ్ళికి రెడీ అంటే ఆ ప్రేమ దేంతో కొంటున్నారనమాట డబ్బులతో కొనే ప్రేమలు ఇవన్నీ కూడా ఈ రోజుల్లో కానీ నిజమైన ప్రేమను ఎవరు డబ్బులతో ఏం చేయలేరు కొనలేరు డబ్బులతో నువ్వు భర్తను కొనుక్కోగలవు కానీ భర్త ప్రేమను కొనుక్కోలేవు ఎప్పుడు కూడా డబ్బులతో భార్యను కొనుక్కోగలవేమో కానీ భార్య ప్రేమను కొనుక్కోలేవు నిజమైన ప్రేమ డబ్బులకు దొరికేది కాదు ఆనందం డబ్బులకి వస్తుందేమో నీ దగ్గర ఎంత డబ్బు ఉంటే ప్రపంచం అంత ఆనందం ఇవ్వడానికి ముందుకు వస్తుందేమో కానీ దేవుని ప్రేమ డబ్బులతో కొనేది కాదు అది ఆ ప్రేమ ఉన్నతమైంది స్వచ్ఛమైనది నీ హృదయంలో యేసు ప్రభు చోటు ఇవ్వడం ద్వారా యూ కెన్ ఫీల్ గాడ్స్ లావ్ దేవుని ప్రేమను అనుభవించగలవు ఆ ప్రేమను ఒక్కసారి పట్టుకోగలిగితే ఆ ప్రేమకు ఒక్కసారి మన జీవితాల్లో అప్పగించగలిగితే ఇంకా లోక సంబంధన ప్రేమలన్నీ కూడా మన జీవితాల్లో అవి ఒక మాటలో చెప్పాలంటే ఆ ప్రేమకు సరితూగే ప్రేమ ప్రపంచంలో ఏది లేదు ప్రిల్లరా God's love is something wonderful. He's going to say, I'm 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 going to say, Jesus Prabhu, I'm going to say, 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 I'm మనుషులు ఏ ఒక్కరు కూడా వర్ణించలేనంత ప్రేమతో మనల్ని ప్రేమించాడు ఈ రాత్రి ఎవరైతే యేసు ప్రభుకి తమ హృదయంలో చోటిస్తారో నిజమైన ఆ ప్రేమను వారు అనుభవిస్తూ దేవుని కృపలో వారు ముందుకు సాగిపోతారు కావాలి ఈ రాత్రి అలాంటి ప్రేమ యేసు ప్రభు మనల్ని అందరినీ ప్రేమించడానికి వ్యూహాన్ మూడు పదహారు మన తెలిసిన మాటే కదా దేవుడు లోకమును ఎంతో ప్రేమించాం ఎంత ప్రేమించాడని ప్రశ్నిస్తే ఎంతో అనే మాట ఒక దైవజనుడు అన్నాడు ఎంతో అనే మాట అంతులేని ప్రేమకు నిదర్శనం అన్నాడు నిజమే దేవుని ప్రేమకు అంతు లేదు ఆ ప్రేమ స్వచ్ఛమైన ప్రేమ నిన్ను నిన్నుగా ప్రేమించే ప్రేమ హలలుయ్య ఆనందం అవధులు దాటే ఉన్నత శిఖరాలకు నా యేసుతో స్నేహం నన్ను చేర్చను నా పాపం కడిగిన యేసు నా దోషం తుడిచిన యేసు నన్ను నన్నుగా ప్రేమించను అనే పాట రాయడని ప్రభు సహాయం చేశారు నన్ను నన్నుగా ప్రేమించే ప్రేమ ఈ లోకంలో ఏదైనా ఉంది అంటే ఇది కేవలం ఏసయ ప్రేమ మాత్రమే మనుషులకి నీ బలహీనతలు తెలిసే వాళ్ళు నిన్ను ప్రేమించలేకపోవచ్చు నువ్వు ఎంత అసమర్థుడువో తెలిస్తే మనుషులు నిన్ను ప్రేమించరు నీ జీవితంలో ఉన్న పరిస్థితులు దుర్బర స్థితిగతులను చూస్తే మనుషులు ఏ ఒక్కరు నిన్ను ప్రేమించడానికి ముందుకు రారు కానీ నీ గురించి సంపూర్ణంగా అంతా తెలిసిన దేవుడు అన్నాడు నేను ఎంతో ప్రేమిస్తున్నాను అన్నాడు స్తోత్రం చెప్పండి హలో నీ గురించి అంతా తెలిసిన ఎంతో ప్రేమిస్తున్నానన్న ప్రేమ నిజంగా స్వచ్ఛమైన ప్రేమే ఆ ప్రేమకు మన జీవితాలు అప్పగించుకోగలిగితే మనం ఏ రోజు డిసప్పాయింట్ అవ్వం వాళ్ళు నన్ను ప్రేమించట్లేదండి వీళ్ళు నన్ను పట్టించుకోవట్లేదండి వాళ్ళు నన్ను చూడడం లేదండి వీళ్ళు నాతో మాట్లాడడం లేదండి ఎలాంటి బాధలు ఇలాంటి ఉండవు కారణం ఉండదు తెలుసా నువ్వు దేవుని ప్రేమను పట్టుకున్నావు కనుక ఆ ప్రేమతో నింపబడ్డావు కనుక ఆ ప్రేమే నిన్ను బ్రతికించేది ఆ ప్రేమే నిన్ను నడిపించేది హిస్కియ స్వస్థత పొందిన తర్వాత ఆరోగ్యం పొందిన తర్వాత దేవుని కీర్తిస్తూ అన్నాడు ప్రభువ నీవు మాటిచ్చావు మాట నెరవేర్చావు నాకు నాకు నా జీవితాన్ని బాగు చేసిన వాడు నీవే నన్ను జీవింపు చేయవాడు నీవే మూడవది కేవలం నీ ప్రేమ చేత నాశనం అనే గోతులు వచ్చి నన్ను ఏం చేసావు పైకి లేవనేత నన్ను విడిపించావు ప్రభు అని దేవుని యొక్క మహోన్నతమైన ప్రేమను కీర్తిస్తూ హిస్కియా దేవుని కృపలో వర్దిల్లాడు ఈ రాత్రి మన జీవితంలో కూడా ప్రతి సందర్భంలో దేవుని స్థుతిస్తూ ఆయన కీర్తిస్తూ ఆయన ప్రేమను తలుచుకుంటూ ప్రభు కృపలో ముందుకు సాగిపోదాం దేవుడు అలాంటి కృప మీ అందరికీ దయచేయను గాక ఏ మ్యాన్ ప్రార్థన చేసుకుందాం ఎవ్రీబడి క్లోజ్ ఐస్ ఐ వుడ్ లైక్ టు ప్రే ఫర్ యూ మీకోసం నేను ప్రార్థన చేస్తాను 
ఈ రాత్రి అవునయ్యా ఆనాడు హిస్కియా జీవితంలో ఎంతో మేలు చేశావు గొప్ప కార్యములు ఎన్నో జరిగించావు నీ ప్రేమ ఉన్నతమైందయ్యా నీ ప్రేమ స్వచ్ఛమైంది ఆ ప్రేమ మమ్మల్ని నిలబెట్టే ప్రేమ ఫాదర్ వి థ్యాంక్ యూ వి వర్షిప్ యూ నీకు మహిమ చెల్లిస్తుంది ఎఫ్ మై ఎఫ్ మై అందరం ప్రభు వచ్చింది రాత్రి ఇంతవరకు మనతో మాట్లాడిన దేవుడు అయ్యా నీ ప్రేమ చేత నా ప్రాణమును నాశనమును గోతిలో నుంచి విడిపించా నాకు నెమ్మది కలుగు చేశా నీ ప్రేమ ఎంత ఉన్నతమైంది ప్రభు ప్రతి ఒక్కరు దేవుణ్ణి ఆరాధిద్దాం దేవుని స్థుతిద్దాం థ్యాంక్ యూ లాడ్ ఫర్ యూర్ లా నువ్వు మాట ఇచ్చి నెరవేర్చే దేవుడు అతడు ఈ రోజున ఈ నేటి దినమని ఈ సంగతి నెరవేరిస్తేనే కానీ అతడు ఊరుకొనడని బోయజ్ గురించి ఓ చక్కని మాట రాయబడింది నీ నా దేవుడు ఇంకెంత గొప్పవాడు తన దగ్గరకు వచ్చిన ఒక కుటుంబ విషయమే బోయిచు అంత పట్టుదల కలిగి ఉంటే ఆయన శరణ చూసిన నిన్ను ఆయన విడిచిపెట్టే దేవుడు కాదు నేటి దినమున నీవు ఏ కార్యమైతే జరగాలని దేవుని సందుకు వచ్చావో ఆ కార్యము జరిగించడానికి నీ దేవుడు సమర్థుడు హాలలు పదవి థ్యాంక్ యూ నా పాపము బాప నర రూపి ప్రార్థన చేద్దాం అవునయ్య నా స్థానంలో నీ ఉండి నీ ప్రేమ ఎంత గొప్పదో నిరూపణ చేశావు నీవు ఆ రోజున మా స్థానాన్ని కోరుకుని పోయి ఉండుంటే మేము ఈ రోజున నాశనం అనే గోతులోనికి వెళ్ళిపోయేవారు కానీ నీ ఉచితమైన ప్రేమ ద్వారా అనర్వి అనిర్వచనమైన నీ ప్రేమ ద్వారా మమ్మల్ని ప్రేమించావు మమ్మల్ని లేవనెత్తావు మమ్మల్ని బాగు చేసావు మమ్మల్ని జీవింపజేసావు నీ మాట నీ వాగ్దానం మా జీవితంలో నెరవేర్చావు ప్రేమగల మా తండ్రి కృపగల మా దేవ ఈ మూడు రోజుల ఉద్యోగ సభల్లో ముగ్గురు ప్రాముఖ్యమైన వ్యక్తులు వారు ఒక ఉప్పెన నుండి బయటకు వచ్చిన తర్వాత ఒక శ్రమ నుండి బయటకు వచ్చిన తర్వాత ఒక కష్టం నుండి బయటకు వచ్చిన తర్వాత వారిని ఎలా కీర్తించారు వారు అనుభవాలలో నుండి మాతో మాట్లాడినందుకు నీకు స్తోత్రాలయ్యా మా జీవితంలో కష్ట పరిస్థితులు నీ తూర్పులు విడిచే సమయం ఇబ్బందికర వాతావరణాలు మా జీవితంలో ఉండుండొచ్చు కానీ ఫర్ దీ నో దట్స్ యువర్ ఇన్ కంట్రోల్ అది ఒకవేళ ఆయన శారీరక సంబంధమైన లోపమైన ఎర్ర సముద్రం అడ్డు రావడం అయినా ఒక భయంకరమైన మరణకరమైన రోగమైనా కానీ ప్రభు నీ ప్రియ బిడ్డలు మీరు లేవనెత్తారయ్యా నీకు స్తోత్రాలు వారి హృదయాలను నిన్ను స్థుతించే హృదయాలుగా నిన్ను సన్నుతించే హృదయాలుగా మీరు నిలబెట్టి ఈ రాత్రి నీ సేవకునిగా ప్రార్థ చేస్తున్నాను మా ప్రియులు చేస్తున్న ప్రతి ప్రార్థన స్థుతిగా మార్చబడునుగాక గట్టిగా చెప్పండి ఆమె ఎవరెవరైతే ప్రభు ఈ రాత్రిని పాద సన్నిధిలో తమ కన్నీళ్లు విడుస్తూ ఉన్నారో ఆనాడు హిస్కి ఆ గోడ తట్టు తిరిగి ఎవరు చూసినా చూడకపోయినా పర్వాలేదు నా దేవుడు నా కన్నీటిని చూస్తే చాలని ప్రభు ఆ గోడ వైపు తిరిగి హిస్కి ఆ ప్రార్థన చేసినప్పుడు యశియా బహుశా కన్నీళ్లు చూడలేకపోయారు 
ఇసుక ఆ రాజు దగ్గర ఉన్న సైన్యం ఆ కన్నీళ్లు చూడలేకపోయింది కానీ నువ్వు చూసావు ప్రభు నీవు జవాబిచ్చావు ఈ రాత్రి మా ప్రియులు చేస్తున్న ప్రతి ప్రార్థనను ప్రభు ఒక స్థుతి నివేదికలా ఒక స్థితి నైవేద్యంగా మీరు మారుస్తున్నందుకు నీకు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాము గొప్ప కార్యాలు జరిగించిన మాటిచ్చావు నువ్వు నెరవేర్చే దేవుడు అయ్యా నువ్వు వదిలిపెట్టేసే వాడు ఒక ఎంతమంది వదిలిపెట్టేసిన ఎంతమంది విడిచిపెట్టేసిన నువ్వు ఒక్కడూ పట్టుకుంటే చాలు ప్రభావం మా జీవితాలు ఉన్నతమైన అనుభవాలతో మేము నింపబడతా మనుషులు వలలు బాగు చేయాలనుకుంటున్నారు కానీ నువ్వు బ్రతుకులు బాగు చేయాలనుకునే దేవుడు అయ్యా మనుషులు వస్తువులు బాగు చేయడానికి ఇష్టపడుతున్నారు కానీ నువ్వు పాడైపోయిన హృదయాన్ని బాగు చేసే దేవుడు అయ్యా నీకు స్తోత్రాలు అయ్యా ఈ రాత్రి మా జీవితాలు బాగు చేసే శ్రేష్టమైన దేవుడు నువ్వు కనుక నీకు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తావు మా ప్రియులు ఎవరైతే నీ సన్నిధిలో కన్నీరు కార్చి ప్రార్థన చేస్తున్నారో ప్రతి విధమైన ప్రార్థనకు జవాబునిచ్చే శోధ నుండి ఇబ్బందుల నుండి మా ప్రియులు విడిపించి నా మనం మహింపరచుకున్నాం అనారోగ్యంతో ఉన్న వారికి ఏ సునాములో స్వస్థత కలుగును గాక నిట్టూర్పు నిరాశలో ఉన్నవారు ఏ సునాములో విడుదల పొందుదురు గాక సంతానలేమితో ఈ రాత్రి ఎవరైతే దేవుని సల్లో కన్నీళ్లు కారుస్తున్నారో ఏ సునాములు వారి గర్భములు తెరవబడును గాక ఒక మేలు ఒక అద్భుతం నా దేవుడి నుండి రావాలని ఎంతమంది అయితే నాయన భయంకరమైన శ్రమంలో స్ట్రెస్ లో ఉండిపోయి ప్రార్థన చేస్తున్నారో ఏ సునాములో వారికి గొప్ప విడుదల ఈ రాత్రి దేవుని మహిమేశ్వర్యంలో వారికి కలుగును గాక హలలుయ ఉద్యోగాల కోసం ఉద్యోగాల ప్రమోషన్స్ కోసం పరీక్షల విజయం కోసం ప్రభు ఎంతమంది అయితే ప్రార్థన చేస్తున్నారో వారి ప్రార్థనలు అంగీకరించండి బలపరచండి విశ్వాసంలో ఎవరైతే వెనకకు జారిపోయిన దూరం అయిపోతున్నారో వారందరినీ రాత్రి ముట్టండి నాయన తిరిగి నీ వైపు వారిని ఆకర్షించి నీ మహిమతో వారు నింపండి నీ సాక్షులుగా వారిని వాడుకోనండి నువ్వు త్వరగా రాబోతున్న దినాల్లో మేము ఉన్నాం నీ రెండవ రాకడ అతి సమీపంగా ఉన్న రోజుల్లో మేము ఉన్నాం మమ్ములు మేము సిద్ధపరుచుకుంటూ అనేక మంది నీ కోసం సిద్ధపరచడానికి మీరే సహాయం చేయండి ప్రభు ఘనత మహిమ ప్రభావములు నీకు మాత్రమే ఆరోపిస్తూ యేసు క్రీస్తు వారి దివ్య సముఖంలో ఈ మా మనవులు సమర్పించి వేడుకొనిచున్నాము తండ్రి ఆమెన్